my life. সালামু আলাইকুম দর্শক আপনারা যে যেখানে বসে আজকে এই অনুষ্ঠান দিচ্ছেন আমি নাজমুল খান আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর এশিয়া থেকে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন যেমনটা বলেছিলাম আমরা আজকে ক্যারিয়ার আপগ্রেড প্ল্যান নিয়ে কথা বলবো আজকে আমাদের সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন তারা তাদের লাইফের স্ট্রাগেল গুলো তাদের লাইফের সাকসেস স্টোরি গুলো পাশাপাশি তাদের ক্যারিয়ার তারা কিভাবে গ্রো করেছে সেই ব্যাপারগুলো আজকে আমাদের সাথে শেয়ার করবে পাশাপাশি আপনাদের ক্যারিয়ার রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের কাছে এখানে শেয়ার করতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের সবার সেই সব প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যারা লাইভে আছেন আমি জাস্ট কয়েকজনের নাম বলবো নাসরিন সুলতানা এম ডি ফারুক হোসেন ইমাম হোসেন আজহারুল ইসলাম পারভেজ মাহিন খান সিন্থিয়া খান রুশি হক আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল খান টুজুক এশিয়া থেকে আশা করি ভালো আছেন যেমনটা বলছিলাম দর্শক আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করে দেবো আমাদের এবং আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন আর যাদের সাথে আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব আর আপনারা যারা বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের আজকে এই প্রোগ্রাম দেখছেন আপনারাও আপনাদের যে কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকলে আমাদের কমেন্টস বক্সে শেয়ার করতে পারেন পাশাপাশি আপনারা কোন শহর থেকে কোন দেশ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আপনার যদি সেই দেশ এবং শহরের নামটা বলে দেন আমাদের যদি সুবিধা হয় এবং আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের নামগুলো রিকল করতে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তো দর্শক তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে আমি প্রথমে চলে যাবো আমাদের প্যানেলিস্টদের সাথে পরিচয় পর্বটা শেষ করতে জি যেমনটি বলছিলাম দর্শক আজকে আমাদের সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন আমরা তাদের কাছ থেকেই তাদের সম্বন্ধে জানব তার আগে আমি বলে নেই যে আমরা আজকে ক্যারিয়ার আপগ্রেড নিয়ে কথা বলবো আমরা কথা বলবো সিঙ্গাপুরে বিশেষ করে আমাদের মাইগ্রেন ভাইদেরকে নিয়ে যারা আপনারা বিভিন্ন জায়গায় এখন জব করতেছেন আপনারা হয়তো আপনার দেশ থেকে যতটুকু পড়াশোনা করেছেন কেউ হয়তো বা এসএসসি কমপ্লিট করেছেন কেউ ইন্টার করেছেন কেউ হয়তো বা ডিগ্রি পাশ করে চলে আসছেন এখানে তারা হয়তো এখান থেকে লোকাল কোন ইউনিভার্সিটি কিংবা ইউনিভার্সিটি থেকে আপনারা চাচ্ছেন যে আপনাদের হায়ার এডুকেশন করবেন সেক্ষেত্রে হতে পারে আপনি একটা ডিপ্লোমা কমপ্লিট করবেন হতে পারে আপনি এখানে কোন একটা সাবজেক্ট ওপরে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করবেন কিংবা মাস্টার্স করবেন অথবা পিএইচডি করবেন আপনি কিভাবে কোন ওয়েতে করতে পারেন আর সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো পাশাপাশি আমাদের সাথে তিনজন প্যানেলিস্ট আছেন ওনারা ওনাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন আশা করি আমরা সেখান থেকে অনেক কিছু শিখবো এবং জানতে পারবো আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি আমাদের প্যানেলিস্ট প্রথমে আছেন আমাদের মোজাহিদুল ভাই আমি চলে যাব হচ্ছে ওনার কাছ থেকে একটা শর্ট ইন্ট্রোডাকশন নিতে মোজাহিদুল ভাই আমাদের সাথে অনেক অডিয়েন্স আছেন এই মুহূর্তে বিভিন্ন দেশ থেকে আমার নাম হচ্ছে মোজাহিদুল ইসলাম পড়াশোনা হচ্ছে আমি খুলনা ইউনিভার্সিটি থেকে এনভারনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়াশোনা করা হয়েছে এবং আমি আমার যে মাস্টার ডিগ্রি তা করা হয়েছে বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি মামেন সিং থেকে দুই হাজার আট সালে আমি সিঙ্গাপুরে আসি এবং আসার পর এখানে আমি জব নিয়ে আসি আসার পর আমি এন ইউ এস এ আমার সেকেন্ড মাস্টার ডিগ্রিতে ভর্তি হই এটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর আন্ডারে বায়ো মলিকুলার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের এনভারনমেন্ট হেলথ এন্ড সেফটি ডিপার্টমেন্ট তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার পরিচয় এবং আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা হয়েছে সিঙ্গাপুরে যেমন এন টি সি লার্নিং হাব ওইখানে আমি ছিলাম সিনিয়র কর্পোরেট ট্রেনার হিসেবে এছাড়াও আমি একে সিতে চাকরি করা হয়েছে আমি এভারসেফ একাডেমি ওইখানে ছিলাম ট্রেনিং ম্যানেজার হিসেবে এবং বর্তমানে আমি একজন মোবিল এশিয়া প্যাসিফিকে সেফটি অ্যান্ড হেলথ ডিপার্টমেন্টে আছি এই হচ্ছে মোটামুটি আমার পরিচয় জি নাজমুল ভাই জি অনেক ধন্যবাদ মজাদুল ভাই দর্শক যেমন যে বলছিলাম আজকে আমাদের সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন আমরা এক এক করে চলে যাব তাদের কাছ থেকে তাদের পরিচয় গল্পগুলো জানতে আমি এরপর যাব হচ্ছে আমাদের সাথে আছেন নজরুল নজরুল আপনাদের অনেক পরিচিত মুখ সে মোটিভেশনাল নিয়ে কথা বলে থাকে সে একাডেমিক কারিকুলাম বিভিন্ন ধরনের স্কিল আপগ্রেড নিয়ে কথা বলে থাকে আমরা আজকে নজরুলের কাছ থেকে জানবো যারা আজকে নজরুলকে প্রথম দেখছেন তাদের জন্য নজরুল এটি কেন গিবে শর্ট ইন্ট্রোডাকশন টু আওয়ার অডিয়েন্স নজরুল মাইক্রোফোনটা আমি করতে হবে 
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন তো অনেক অনেক ধন্যবাদ নাজমুল ভাইকে এরকম একটি সুন্দর আয়োজন করার জন্য আমি যদি আমার সম্পর্কে বলতে যাই আমি বাংলাদেশে হায়ার সেকেন্ডারি পড়াকালীন সময় সিঙ্গাপুর চলে আসি দুই সালে তারপরে সিঙ্গাপুরে আসার পরে অনেক স্ট্রাগল করছি স্ট্রাগলের পাশাপাশি আমার লেখাপড়াটাকে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি এখানে এসে আমি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছি তারপরে হচ্ছে ব্যাচেলার ডিগ্রি ডিগ্রি কমপ্লিট করছি লাস্ট ইয়ার এবং লাস্ট দশ বছর ইনভারমেন্টাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ প্রফেশনাল হিসাবে চাকরি করতেছি এবং চেষ্টা করতেছি আমার মাইগ্রেন প্রায় যারা আছে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশি অন্যান্য দেশিরা তাদেরকে কিভাবে মোটিভেট করে কেরিয়ার প্রগ্রেসের জন্য তাদের কেরিয়ারকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে অনেক সময় অনেক লাইভ ভিডিও করে থাকি এবং অনেককে পরামর্শ দিয়ে থাকি আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাচ্ছি আর কি এই হচ্ছে আমার অনেক ধন্যবাদ নজরুল আমরা নজরুল আসবো এর মুহূর্তে আমাদের সাথে অনেক দর্শক আছেন আপনারা যে যেখানে বসে আজকে লাইভ দেখছেন সবাইকে আমি নাজমুল খান টোয়েন্টি ফোর এসে থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আবার যেটা বলছিলাম আজকে আমরা কেরিয়ার আপগ্রেড নিয়ে কথা বলবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এবং আপনারা জানেন যে টেকনোলজি যতই যাচ্ছে ততই জব মার্কেটটা কম্পিটিভ হয়ে যাচ্ছে এবং সবারই এই জায়গাটা স্কিল আপগ্রেড করতে হবে এবং এই অনুষ্ঠানটা মোট কথা আমাদের আসলে সবারই দরকার যারা দেশে বসে দেখছেন কিংবা বিদেশে বিভিন্ন দেশে বসে দেখছেন তাদের জন্য দরকার আশা করি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন যে আমি চলে যাব হচ্ছে আমাদের আরেকজন প্যানেলিস্ট আছেন এনামুল হক ভাই উনিও বেশ সিঙ্গাপুরে পরিচিত মুখ এবং উনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কেরিয়ার আপডেট নিয়ে কথা বলেন আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে জানবো যারা এনামুল ভাইকে আজকে প্রথম দেখছেন আহ তাদের জন্য বলতেছি আহ এনামুল ভাই থেকে গিভ এ শর্ট ইন্ট্রোডাকশন টু আওয়ার অডিয়েন্স এনামুল ভাই যে মাইক্রোফোনটা আনমিউট করতে হবে জি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে দর্শক বন্ধুরা যে যারা যেখান থেকে দেখছেন অবশ্যই নাজুল ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকের এই আয়োজনটা করার জন্য আমার সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি দুই হাজার পাঁচ সালে সিঙ্গাপুরে আসছি তো যখন আসি আমি তখন এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পরেই চলে আসি সিঙ্গাপুরে তো আসার পরে এখানে আমি বিভিন্ন শর্ট অ্যান্ড কোর্স পাশাপাশি একটা ডিপ্লোমা কোর্স করি প্রথমে দুই হাজার সালে তারপরে আরেকটা ডিপ্লোমা কোর্স করি দুই পনেরো সালে তারপরে আমি বিএসসি করি দুই হাজার আঠারো সালে তো আমি একটা কোম্পানিতেই আছি গত পাঁচ গত পনেরো বছর ধরে তো সেখানে আমিও অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে দেখা গেছে যে বিদেশে আমরা পড়াশোনা না করলে আমাদের হয়তো বা কেরিয়ার সেইভাবে প্রগ্রেস হয় না তো আমি প্রথমে যখন শুরু করছি প্রোডাকশান কোয়ার্ডিনেটর থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তো বর্তমানে আমি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বরত আছি তো আমাদের এক্সপার্টিস হচ্ছে সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তো আমি এখন মেজর কয়েকটা প্রজেক্টের দায়িত্বে আছি যেখানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের স্পেশালিস্ট আইডিয়া আমরা দিয়ে থাকি এবং আমরা প্রজেক্টগুলো ম্যানেজ করে থাকি জি এই হলো আমার সংক্ষিপ্ত পরিবার জি অনেক ধন্যবাদ এনামুল ভাই দর্শক যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে লাইভে জয়েন করেছেন যারা প্রথম দেখছেন আমাকে আমার নাম নাজমুল হক খান আমি টোয়েন্টি ফোর এশিয়ার ফাউন্ডার এবং টোয়েন্টি ফোর এশিয়ার লাইভ থেকে আমরা বেশ কয়েকটা লাইভ প্রোগ্রাম করছি জব ক্ষেত্রে আমি বলবো আমি জব করে একটা কোম্পানিতে আজ এ রিজনাল সার্ভিস ডাইরেক্টর হিসেবে আমি কাজ করি সাইবার সিকিউরিটি সাইবার ডিফেন্স নিয়ে আমি সিঙ্গাপুরে আসি গত পনেরো বছর ধরে এর মধ্যে অনেকগুলো কোম্পানিতে কাজ করেছি বেশি বিশেষ করে স্যাটেলাইট এনপিএলএস এবং ক্লাউড নিয়ে আমি ফ্রান্স টেলিকমে কাজ করেছি অনেক লম্বা সময় আমি ব্রিটিশ টেলিকমে কাজ করেছি সিঙ্গাপুরে এবং ব্রিটিশ টেলিকমে আমি কাজ করেছি মালয়েশিয়াতে তো এই মুহূর্তে আমি বেসিক্যালি আইটি এবং সাইবার সিকিউরিটি সাইবার ডিফেন্স নিয়ে কাজ করছি তো আইটি নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশন থাকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি আনসার দিতে পারবো আর এছাড়া অন্য অন্য সেক্টরে যারা আছেন যেমন নজরুল একটা সেক্টরে আছেন মুজাহিদ ভাই আরেকটা সেক্টরে আছেন এবং সিনামুল ভাই আরেকটা সেক্টরে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা আজকে কেরিয়ার আপডেট নিয়ে কথা বলবো আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের কি বলবো স্কিলটা কিভাবে এনহান্স করা যায় 
দর্শক যেমনটা বলছিলাম ক্যারিয়ার আপডেটের জন্য হচ্ছে আমরা মেইনলি হচ্ছে তিনটা দিকে খুব নজর দেই কিংবা তিনটা দিকে হচ্ছে আমরা বেশি গুরুত্ব দেই একটা হচ্ছে সফট স্কিল যেখানে হচ্ছে যে আপনাদের আমরা সবার কমিউনিকেশন টিম ইনস্টল করা দরকার আমরা কমিউনিকেশন স্কিল প্রেজেন্টেশন স্কিল অ্যানালাইসিস সেগুলো বিষয় বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি এরপর আমাদের টেকনিক্যাল স্কিল গুলো আপডেট করতে হবে টেকনিক্যাল স্কিল হতে পারে আপনি বিভিন্ন সেক্টরে আইটি লাইনে আপনি কাজ করেন আইটি ক্ষেত্রে আপনি কখনো সার্টিফিকেট করতে পারেন আপনি সেফটি লাইনে করতে পারেন আপনি মেকানিক্যাল লাইনে কিংবা অটোমোশন লাইনে কিংবা অটোমো লাইনে আপনি হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল স্কিল অ্যাচিভ করতে পারেন তেমনই এই দুইটা স্কিল ছাড়াও আমাদের কি একটা পার্ট আছে যেটা হচ্ছে একাডেমিক স্কিলস যেখানে হচ্ছে আমাদের একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমাদের প্রতিনিয়ত আপডেট করতে হবে এবং আমরা চেষ্টা করব আর একটা বিষয় আমি সবসময় বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকে আছে যে গত তিন চার বছর পাঁচ বছর ধরে একই কোম্পানিতে একই রোলে কাজ করতেছি হয়তো বা আপনি কিছু একটা গেইন করছেন ডেফিনেটলি আপনি কিছু সেট করছেন আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনার জন্য কিন্তু আপনি আপনাকে নিজেকে প্রশ্ন করেন যে আপনার গত বছর আপনার সিবিতে যা লেখা ছিল আজকে কি আপনার সিবিতে একই আছে কিনা মোট কথা আপনি আপনার সিবিতে অ্যাডিশনাল একটা লাইন কে অ্যাড করতে পারছেন কিনা যেটা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য ভ্যালু অ্যাড করে সেটা আমার প্রশ্ন আপনার কাছ থেকে এবং আশা করি আজকের অনুষ্ঠানের শেষে আপনার বুঝতে পারবেন যে এই প্রশ্নটা আমি কেন করেই অনুষ্ঠানটা শুরু করলাম জি দর্শক যেমনটা বলছিলাম আজকে অনেক মজার মজার ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা কথা বলবো ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ক্যারিয়ার আপডেট নিয়ে আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি হচ্ছে নজরুলের কাছে নজরুল আপনি যদি হচ্ছে আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন স্পেশালি সিঙ্গাপুরের যারা বাংলাদেশের ভাইরা যারা এস এসসি কিংবা ইন্টার ইনকমপ্লিট করে যারা চলে আসেন তাদের জন্য যদি আমি বলি যে সিঙ্গাপুরে ক্যারিয়ার পাথ কি হতে পারে কিংবা তারা কিভাবে সিঙ্গাপুরের লোকাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হতে পারে আর সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে যদি একটু আমাদের অডিয়েন্স এর জন্য শেয়ার করতেন জি ধন্যবাদ নাজুল ভাই খুবই সুন্দর প্রশ্ন আসলে আপনারা যারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটা দেখতেছেন অথবা পরবর্তীতে দেখবেন তো সিঙ্গাপুর হচ্ছে একটা এমন একটা দেশ যেখানে আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনার পার্সোনালি এবং প্রফেশনালি ডেভেলপ করবেন সেটা খুব সহজে সম্ভব কারণ হচ্ছে যে কোনো সময় আপনি যে কোনো জায়গায় যদি যাইতে চান তাহলে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আপনি যাইতে পারেন তাহলে আপনি বুঝতেই পারতেছেন যদি আপনি কোনো ইনস্টিটিউটে যাইতে চান আপনার কাজের শেষে সেটা যাওয়ার সিঙ্গাপুর সুযোগ আছে তাহলে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আসলে সুযোগটা কি অনেকেই বলে সুযোগ আছে আসলে সুযোগটা কিভাবে আছে সুযোগটা আছে আপনি যদি মনে করেন আজকে দেশ থেকে এস এস সি পাশ করে আসছেন অথবা ইন্টার পরাকালীন সময়ে চলে আসছেন যেমন আমার মতো আমি চলে আসছি তো সিঙ্গাপুর একটা সিস্টেম আছে যেটা বলা হয় ডাব্লিউ পি এল এর তো এই ডাব্লিউ পি এল এন করে আপনি আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারটাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে তো ডাব্লিউ পি এল এন অনেকে বলতে পারেন যে ডাব্লিউ পি এল এন কি আসলে ডাব্লিউ পি এল এন হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেস লিটারেন্সি অ্যান্ড ইমারেন্সি এই ডাব্লিউ পি এল এন এ পাঁচটা অংশ থাকে পাঁচটা অংশের মধ্যে ওয়ার্ক প্লেস লিটারেন্সি যেটা সেটার মধ্যে থাকে হচ্ছে আপনার রিডিং লিসেনিং স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং এখানে হচ্ছে চারটা সাবজেক্ট থাকে তারপরে যেটা থাকে নেমারেন্সি নেমারেন্সি বেসিক্যালি ম্যাথমেটিক্স সেটার উপরে একটা সাবজেক্ট থাকে তো এই ডাব্লিউ পি এল এন আগে আমরা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে করার সুযোগ ছিল তো এখন সুযোগ একটু লিমিটেড হয়েছে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন আরো সহজে এখন ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে এই ডাব্লিউ পি এল এন করা হয় তারপরে অন্য আরো তিনটা সেন্টার আছে যাদের মাধ্যমে করা যায় তাহলে অনেকে প্রশ্ন জাগে ভাই ডাব্লিউ পি এল এন করব তাহলে ডাব্লিউ পি এল এন করলে কোর্স ফি কত লাগবে যে কোর্স ফি যেটা লাগবে ডাব্লিউ পি এল এন এ পাঁচটা সাবজেক্ট আমি যেটা আগে বলছি এই পাঁচটা সাবজেক্টের মধ্যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আমরা যারা ফরেনার তাদের জন্য চল্লিশ ডলার করে ফি এই কোর্স এই এক্সামটা সিমিলারলি আইএলটিএস এর মতো আপনারা যারা আইএলটিএস এর সাথে ফ্যামিলিয়ার প্রায় আইএলটিএস এর মতোই এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার বেস এক্সাম তো এই কম্পিউটার বেস এক্সামটা দিলে কি হয় আপনি যদি আইটি তে পড়তে চান ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন মনে করেন আপনি নাইটেক করতে চাচ্ছেন আপনার ক্যারিয়ারকে একাডেমিক ভাবে আগাই যেতে চাইলে তাহলে নাইটেক এর ক্ষেত্রে আপনি যদি ডাব্লিউ পি এল এন থাকে আপনার তাহলে আপনি ইজিলি এনরোল করতে পারতেছেন 
আপনার যদি বাংলাদেশের এসএসসি অথবা ইন্টার থাকে অথবা ইন্টার যদি নাও থাকে তারপরে যদি আপনি ডব্লিউপিএল এনে ভালো একটা লেভেল পান তো এখন আপনি হয়তো জানতে চাচ্ছেন যে আসলে ডব্লিউপিএল এনে কতটা লেভেল থাকে আসলে কিভাবে তারা ইভালুয়েট করে ডব্লিউপিএল এনে বেসিক্যালি আটটা লেভেল থাকে লেভেল ওয়ান টু লেভেল এ এখানে নো পাস নো ফেল ঠিক আছে কেন আপনার যেই লেভেল আছে আপনি এক্সাম দেওয়ার পরে আপনার যেই স্কোর পাওয়ার কথা তারা ওইটাই দেবে এবং ওইটাই আছে আপনার কারেন্ট যে আপনার নলেজ কারেন্ট যে স্কিল তো সেক্ষেত্রে আপনি ইনস্ট্যান্ট পরীক্ষা দিতে পারেন অ্যাপ্লাই করে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে অথবা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আরো তিনটা সেন্টার আছে ওইগুলির মধ্যে যেমন হচ্ছে ট্রেনিং ভিশন নানিং পলিটেকনিক এনটিসি লার্নিং হাব তাদের মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লাই করে পরীক্ষা দিতে পারবেন আর কিভাবে দেবেন এই ফুল এক্সামটা হচ্ছে কম্পিউটার বেস কম্পিউটার বেস এবং আমি যদি একটু প্রত্যেকটা কোর্স সম্পর্কে যদি একটু বলি যেমন লিটারেন্সি যে পার্টটা লিটারেন্সি পার্টটাতে চারটা যেই ইয়া আছে এই চারটার মধ্যে রিডিং এর ক্ষেত্রে আপনার পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে তারপরে হচ্ছে আপনার লিসেনিং ফর্টি মিনিটস তারপর হচ্ছে স্পিকিং টুয়েলভ মিনিটস এবং রাইটিং হচ্ছে ফিফটি মিনিটস তো আপনারা যারা বেসিক ইংলিশ জানেন সিঙ্গাপুরে আপনাদের জন্য খুবই ইজি হবে কারণ হচ্ছে যে কেউ যদি পিকচার ডিসক্রাইব করতে জানে তার পক্ষে সম্ভব অনেক বালক স্কোর করা তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি বেসিক ধারণা এবং নিমারেন্সি হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মিনিটস এর একটা এক্সাম এবং আপনি যদি জানতে চান যে কিভাবে মার্কিং সেমটা কি কিভাবে মার্কিং করবে আপনি তিনটা সাবজেক্ট ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট পাবেন যেমন লিসেনিং রিডিং এরপরে হচ্ছে আপনার স্পিকিং তো দুইটা জিনিস সরি নিমারেন্সি যেটা ম্যাথমেটিক্স আর দুইটা জিনিস আপনি পরেই রেজাল্ট পাবেন কারণ হচ্ছে সেটা পার্সন দেখবে ওইটা হচ্ছে আপনার স্পিকিং এবং রিডিং সরি রাইটিং এই দুইটা বিষয় আপনি এক সপ্তাহ পরে রেজাল্ট পাবেন তাহলে আপনারা যারা এখনো বসে আছেন যে কি করব কি করব এই হচ্ছে রাইট টাইম এই যে করোনা ভাইরাসের সময় আমরা বাসার মধ্যে আটকে পরে আসি তিন থেকে চার মাস আপনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই তিন চার মাস আপনি কি কোনো কিছু করছেন আপনি কি চেষ্টা করছেন পোস্ট কোভিড নাইনটিন এর জন্য কি প্রিপেয়ার হয়েছেন যদি না হয়ে থাকেন আমরা লিঙ্ক শেয়ার করে দিচ্ছি ডব্লিউপিএল এন এর আপনি ওই লিঙ্কে যে আপনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিস্তারিত তথ্য ওই জায়গায় আছে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি লিঙ্কটা আপনারা দেখে নেবেন এবং আপনাদের জন্য পাঁচটা যেমন রিডিং লিসেনিং স্পিকিং রাইটিং প্রশ্ন করেছেন উনি হচ্ছেন মাহুল রহমান আমি বাংলাদেশ থেকে ডিপ্লোমা করে এসেছি সিঙ্গাপুরে এখন কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজ করতেছি সিঙ্গাপুরে পড়ালেখা করতে চাই প্লিজ জানাবেন জি ভাইয়া আপনার সিঙ্গাপুরে হচ্ছে আপনি কিভাবে হায়ার এডুকেশন করতে পারবেন সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আপনি আমাদের সাথে সাথেই থাকেন আপনি কিছুক্ষণ পরে জানতে পারবেন যে কিভাবে আপনি হায়ার এডুকেশন করতে পারেন যদি আপনি ডিগ্রি কিংবা মাস্টার্স করতে চান তারপরে আমাদের সাথে আরো যুক্ত হয়েছেন ফারুক ফারুক হোসেন মাহবুব আলম আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন পাবেল ভাই ইতালি থেকে পাবেল আব্দুল পাবেল ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য পাবেল ভাই আমাদের মোটামুটি সবগুলো প্রোগ্রামই দেখেন ইতালি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে পুলক হাসান আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন রিয়াজ ভাই রিয়াজ মোলা রিয়াজ ভাই আমাদের টোয়েন্টি ফোর এশিয়া পরিবারের একজন সদস্য রিয়াজ ভাই ধন্যবাদ আইহান ইকবাল আমাদের টোয়েন্টি ফোর এশিয়া ভলেন্টিয়ার মার্টিনা মাসুদ রানা আরো অনেকেই আছেন একটা প্রশ্ন করেছেন এখানে সেটা হচ্ছে যে মিনাজুর রহমান ভাই হেলথ অ্যান্ড সেফটি উপরে ডিগ্রি করার জন্য কোনো ইনস্টিটিউট আছে কিনা হ্যাঁ সিঙ্গাপুরে বেশ কয়েকটি ইনস্টিটিউট আছে আমাদের সাথেই থাকেন আপনার অনুষ্ঠান আপনার প্রশ্নের অ্যান্সার আপনারা পাবেন আরো অনেকে আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন একজন প্রশ্ন করেছেন 
যদি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কেউ এসএসসি কমপ্লিট করে থাকে বাংলাদেশ থেকে সেটা সিঙ্গাপুরে কোন লেভেল ধরা হয় আমি আবার বলছি যে এইচএসসি হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেল এ লেভেল আর এসএসসি আর যেটা সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট সেটা আমরা ও লেভেল বা অর্ডিনারি লেভেল বলে থাকি তারপরেও সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আছে তাদের বেশ কিছু গাইডলাইন আছে रहमान इमाम हुसें মাহিন খান আমাদের সাথে আছেন উদ্দিন জসিম আলমগীর এবং আরো অনেকে দর্শকদের জন্য বলছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে এবং আমরা চেষ্টা করব যে একটা একটা সাইট কাভার করতে যেমন হচ্ছে নজরুল কাভার করবো হচ্ছে ডাব্লিউপিএন এর ব্যাপারটা যে আপনারা সিঙ্গাপুরের থেকে এই কোর্স গুলো কমপ্লিট করতে পারেন ফর্টি ডলার লাগে এবং আপনি বিভিন্ন ফেজে আপনি চাইলে যে সবগুলো একসাথে করতে হবে তা ভেঙে ভেঙে করতে পারেন সময় হয় এবং নজরুল যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি একটা পিকচার কে ডেসক্রাইব করতে পারেন আপনার যদি হচ্ছে বেসিক কিছু কমিউনিকেশন স্কিল থাকে তাহলে ওই এক্সাম গুলা খুব বেশি ডিফিকাল্ট আপনি নিজেও পারবেন কিন্তু হয়তো বা আপনি আগে কখনো দেননি বলে একটু ভয়টা পাবেন কিংবা প্রথম একটা দুটা এক্সাম দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যেটা একটা ততটুকু খুব ডিফিকাল্ট না আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি দর্শকদের জন্য সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এডুকেশন সিস্টেম হচ্ছে সিঙ্গাপুর আমার মনে হয় আপনি আমি আমরা সবাই খুব প্রাউডলি বলতে পারি যে আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যারা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাম্বার ওয়ান এডুকেশন সিস্টেম আপনি যদি হচ্ছে রেসেন্ট টু থাউজেন্ড স্কোরটা দেখেন তাহলে সিঙ্গাপুর হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাম্বার ওয়ান হংকং হচ্ছে নাম্বার টু সুইজারল্যান্ড হচ্ছে নাম্বার এইট এবং কানাডা হচ্ছে নাম্বার টেন তো আপনি সেই ওয়ার্ল্ডের প্রথম জেনারেশন ফার্স্ট জেনারেশন কান্ট্রিতে আপনি বসে থেকে যদি আপনি এডুকেশন সিস্টেমটাকে ইউটিলাইজ না করতে পারেন সেটা আমার আপনাদের ব্যস্ততা সত্যি বলতে আবার সিঙ্গাপুরে আরো অনেক ন্যাশনালিটি আছে আমরা বলবো আমরা বাংলাদেশি ভাইদের জন্য এনকারেজ করবো যে এই অপরচুনিটিগুলো নিতে আমি এখন চলে যাব হচ্ছে এনামুল ভাইয়ের কাছে এনামুল ভাই আমাদের এখানে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে তার মধ্যে প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা আপনার কাছে আমি জানতে যাচ্ছি আপনি যদি হচ্ছে একটু শেয়ার করতেন আমাদের মাইকেল ভাইদের জন্য বিশেষ করে যে সিঙ্গাপুরে অনেকগুলো ইনস্টিটিউট আছে এই ইনস্টিটিউটগুলোতে যদি কেউ ভর্তি হতে চায় কোনো ডিপ্লোমা কিংবা গ্রাজুয়েট জন্য তাহলে কি কি উপায়ে তারা ভর্তি হতে পারে কিংবা আপনি যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতেন আমাদের সাথে এনামুল ভাই জি নাজমুল ভাই তো নজরুল ভাই যেমনটা বলতেছিলেন যে ডাব্লিউপিএলএন তো ডাব্লিউপিএলএন তো এখন একটা ম্যান্ডেটরি না বা একটা অপশন যে আপনি যদি পড়াশোনা করতে চান প্রথমে তো আমি বলি যে আমরাও প্রথম ব্যাচে ডাব্লিউপিএলএন দিয়েছি সেই দুই হাজার আট সালে তো যখন দুই হাজার আট সালে আমরা দিই আমরা যাওয়ার পরে সরাসরি অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা দিয়ে চলে আসি তো একটা জিনিস আছে যে আপনার ডেডিকেশন আপনি যে পড়বেন বা জিজ্ঞাস করবেন কাউকে বা জানবেন কোথায় সোর্স তো আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন কোনো প্রিপারেশান কোর্স ছিল না রেজিস্ট্রেশান ছিল না আমরা যাওয়ার পরে আপ ফ্রন্ট ওই কাউন্টারে ফি দিতাম ফি দেওয়ার পরে আমি আমার এক ইন্ডিয়ান বন্ধুকে নিয়ে গেছিলাম তো তখন ও করলো কি অর্ধেক পরীক্ষা দেওয়ার পরে ও চলে আসলো বললো যে আমি তো আর পারতেছি না আমি মনে হয় গিভ আপ করে দেবো তো এই গিভ আপ না করার কারণে আমি তখন আমার ইয়েটা শেষ করছি ডাব্লিউ পিলেনটা শেষ করছি তো আমরা সাথে সাথে যখন রেজাল্ট পেলাম তো ও বললো যে পরে রিগ্রেট করলো যে আমি তো আবার দিতে চাই আমি আবার সেটার ইম্প্রুভ করতে চাই তো পরবর্তীতে একটা সময় হলো যে ওর আর দেওয়ার সময় হলো না তো যাই হোক ডাব্লিউ পিলেন হচ্ছে একটা মাধ্যম তো আমি যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বলি আমি প্রথম যখন সিঙ্গাপুরে আসি সেটা হচ্ছে যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স করি আমি সেই দুই হাজার পাঁচ সালে দুই হাজার পাঁচ সালে যখন ট্রেড সার্টিফিকেট কোর্স করি কোর্স করার পরে আমার এখানে অনেক আপগ্রেড করতে হয়েছে অনেকগুলো কোর্স করতে হয়েছে অনেকগুলো কোর্স বলতে যেগুলো আমরা করছি যেমন অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু সার্টিফিকেট আছে আগে যেটা হইতো যে আমরা যদি বেসিক তিন দিনের কোর্স অথবা চার দিনের ফুল ডে কোর্স সেগুলো করতাম তাহলে আমাদের একটা কেরিয়ার প্রগ্রেশন ভালো হতো তো পাশাপাশি আমরা যখন এই প্রফেশনাল কাজের স্কিল ছাড়াও আমরা দেখি যে একাডেমিক স্কিল আমাদের দরকার তো আমরা ডিপ্লোমা করতে চাই সিঙ্গাপুরে আপনারা জানেন যে পাঁচটা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন আছে যেমন সিঙ্গাপুর পলিটেকনিক নানিয়ান নিয়ান রিপাবলিক এবং তেমাসিক পলিটেকনিক তো এই পলিটেকনিকগুলোতে যারা পড়াশোনা করতে চান যেমন একটু আগে যে ভাই পড়াশোনা প্রশ্ন করলেন যে আপনি 
বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়াশোনা করছেন এখন কোন লেভেলে আপনি ভর্তি হবেন তো বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পড়াশোনা করে আসার পরে আমাদের এখানে যে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনগুলো আছে সেখানে আপনি ভর্তি হতে পারেন তবে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনার সাথে এক্সপিরিয়েন্স দরকার আমাদের মাইগ্রেন্ট বাইদের একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের অনেকের এক্সপিরিয়েন্স আছে কিন্তু আমরা সেটা আপগ্রেড করতে চাই না সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরে আমরা জানি যে পার্ট টাইমে অনেক কোর্স অনেক এডুকেশনাল ট্রেনিং কন্টিনিউয়াল ট্রেনিং থাকে যেগুলো আমরা করলে আমাদের এই পাথওয়েটা ইজি হয়ে যায় তো যার কারণে হয়েছে আমার প্রথম ডিপ্লোমা কোর্স করি আমি ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি মালয়েশিয়া থেকে মালয়েশিয়া থেকে করার পরে আমি আরেকটু সাহস পাই যে আমার একটা লোকাল পলিটেকনিক ডিপ্লোমা দরকার বা আমি করব তখন আমি নিয়ান পলিটেকনিকে অ্যাপ্লিকেশন করি তো সেখানে একটা লম্বা হিস্ট্রি হয়ে যায় নিয়ান পলিটেকনিকে হচ্ছে যে আগে দুই বছরের আড়াই বছরের একটা কোর্স ছিল তো যেটা করার জন্য আমি অ্যাপ্লিকেশন করলাম প্রায় পাঁচ টার্ম মানে পাঁচবার আমি অ্যাপ্লিকেশন জমা দিছি পঞ্চমবার আমাকে অ্যাকসেপ্ট করছি তার বিষয়ে বড় একটা কারণ ছিল যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে আগে হাতে লেখা পাসপোর্ট ছিল তো হাতে লেখা পাসপোর্টের কারণে অনেক ঝামেলা হয়েছে একটু এরর হয়েছে যার কারণে আমার একাডেমিক সার্টিফিকেট যেটা ছিল এস এবং ইন্টারমিডিয়েট সেটার সাথে আমার পাসপোর্টে মিল হয়নি তো এই বিষয়ে আমাদের জানা মতে অনেক মাইগ্রেন্ট বাইরাই আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন যে আসলে এই ব্যাপার থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি তো আমি সেগুলো যখন সলভ করছি সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং আমাদের আমি যে কোম্পানিতে কাজ করি আমার মালিক এবং সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের যেই হাই কমিশন আছে ওনারা হেল্প করেন হেল্প করার পরে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দেন যে আমার এই নামগুলো ঠিক আছে আমি সেই ব্যক্তি তখন নিয়ান পলিটেকনিক আমাকে অ্যাডমিশন দিল অ্যাডমিশন দেওয়ার ফলে আমি দেখ আমি ওদেরকে আগে ইমেল দিয়ে আমার অ্যাপ্রিসিয়েশন জানালাম আর বললাম যে আমাকে তোমরা আড়াই বছর পরে যখন অ্যাডমিশন দিয়েছ তখন আমার অ্যাকচুয়ালি ডিপ্লোমা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তো সেই ডেডিকেশনের কারণে আমি অ্যাকচুয়ালি ধরে রাখছি আমার আশাটা যে আমি পড়াশোনা করব এখন আড়াই বছর শেষ হয়ে গেছে তার মানে তো আমার লাইফ শেষ হয়নি আমার তো এখন কর্মক্ষমতা আছে আমি কাজ করব এবং নলেজ আহরণ করব আমি আরও জ্ঞানী হব আমি আরও জানতে চাই আমার ডোমেন থেকে আমি কনস্ট্রাকশনে আছি কনস্ট্রাকশনে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ট্রেড আছে অনেকগুলো ট্রেড মানে শাখা প্রশাখা আছে যে আমরা শুধু কনস্ট্রাকশন বললেই এটা একটা ছোট কাজ না এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যার জন্য অনেক কিছু জানতে হয় তা আমরা কনস্ট্রাকশনে আমাদের যে সেক্টর সেটা হচ্ছে যে লোহা নিয়ে কাজ করা তা আমরা যেটাকে বলি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমাদের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন তো সেই ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি যদি কাজ করতে যাই তখন দেখা যাচ্ছে আমার সেই নিয়ান পলিটেকনিকের ডিপ্লোমা অনেক কাজে লাগছে আমি সেই ডিপ্লোমা পড়ার পরে যখন তখন আমার কম্পিউটারের যে টেকনিক্যাল স্কিল যে ড্রয়িং স্কিল অথবা থ্রি ডি ডিজাইন সবগুলো আমার হাতে চলে আসে যার কারণে আমি আমার জবের ক্ষেত্রে খুব একটা সারা পাই যে আমার কাজ করার পাশাপাশি আমি পড়াশোনা করেছি করার পরে আমি এখন আমার এই অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখাইতে পারতেছি আমার বসকে আমার ফোরম্যান সুপারভাইজারকে সবাই খুব ইমপ্রেসড যে আমি যেহেতু পড়াশোনা করেছি আমার এই কাজগুলো আরও সহজ হবে তো আমরা তখন একটা প্রজেক্টের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলি সেই মেরিনা বে সেন্স অথবা আপনার কয়েকটা প্রজেক্ট যে আপনার আর্ট সায়েন্স মিউজিয়াম প্লাস গার্ডেন্স বাই দা বে এইসব প্রজেক্ট করার সময় আমাদের অনেক রকম ক্যালকুলেশন ছিল তো যেটা আমরা খুব মেড ইজি করে আমাদের সব ফ্লোরে দিতাম আমাদের জেনারেল ওয়ার্কার যারা ছিল অথবা ফিটার যারা ছিল তারা ইজি কাজগুলো করত সেখানে হয়তো আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করতাম যে আমাদের এক্স ওয়াই জেড কোয়ার্ডিনেটে আমার আমার কতটুকু ডাইমেনশন প্রয়োজন সেই ডাইমেনশনগুলো তো এই ডাইমেনশনগুলো যদি আমরা ইজিলি ক্যাপচার করতে পারি সেই আমাদের বেসিক ম্যাথমেটিক্স থেকে আমরা খুবই ইফেক্টিভলি আমাদের কাজ থেকে প্রমোশন পাইতে পারি বা আশা করতে পারি তো পাশাপাশি আমি যখন বলবো আমার মাইগ্রেট অনেক ভাইদের আছে যারা ইচ্ছা পোষণ করছেন কিন্তু আপনারা আপনাদের গন্ডি থেকে বেরোতে পারছেন না অনেক সময় দেখা গেছে যে আপনার কাজের দূরত্ব অনেক দূরে কিন্তু সিঙ্গাপুরে যখন আপনি কাজ করবেন কাজের শেষে বিকেলেই সবগুলো কোর্স হয় আর অনেক সময় দেখা গেছে ফুল ডে রবিবারেও কোর্স হয় ক্লাসগুলো হয় যখন আপনি কোর্স করবেন রবিবার আপনার রেস্ট ডেও থাকলো আপনি ক্লাসও করলেন আপনার মনে খুব একটা স্পিড নিলেন আপনি সোমবার থেকে আবার ফুল স্পিডে কাজ করলেন তো সেটা হচ্ছে একটা অ্যাডভান্টেজ আমাদের এই কোর্সগুলো করার জন্য এখন নাজমুল ভাই আমাকে যে কোয়েশ্চেনটা করলেন যদি আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটি লেভেলে কেউ পড়াশোনা করতে চান সিঙ্গাপুরে আপনারা জানেন মোরলেস থার্টি ফোর ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে সরকারি যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে ছয়টা ইউনিভার্সিটি কোর্সের মতো ইউনিভার্সিটি আছে এখানে যে নানিয়াং 
uh, National University NUS, uh, Nanyang Technology NTU, Singapore Management University SMU, Singapore University of Technology SUTD, uh, SIT, Singapore Institute of Technology, SUSS. So SUSS, I will emphasize that SUSS is SIM. So SIM is the same as the collaboration with RMIT University in Australia. So Australian University, when we have a course delivered, we have a very good idea. When we were in Singapore, the Australian lecturer, Professor Shobai, was the same as teaching. So the effective idea of the teacher is the same as the teacher. शेटा उनारा इजीली बुझते पड़ते हैं कारण आमदर एक्सपीरियंस हर कारों नहीं आमदर जोखोन एक कोर्स दिला कोरी आमदर प्रति पाताई मुने हो जाए जना आमदर बास्तो जीवन के मिलाई ते पड़े तो आमदर जोखोन फ्रंट टाइम एक इस्तु क्वेश्चन करता हूँ अथवा सिनारियो बेस प्रश्नो करता हूँ तो प्रोफेसर वाला ऑनेक RMIT University ते पढ़ाई ना करते हैं, आमी यार आमारे भाई बा बंदो बोले छोटो भाई बा बंदो अबू बकर सिद्दीक जोनी। तो आमला दूसरों से ना बांग्लादेशी। तो जोखोन सिंगापुरियन कोई एक जोन प्रोफेसर प्लस ऑस्ट्रेलियन कोई एक जोन प्रोफेसर आमदर के जिगर्स करतो, आमदर नेशनल जिस बेपारे। कारण मेजॉरिटी � तो बोलो जब बांग्लादेशी ये बीच बहुत सारे आरएमआईटी कोर्स से तुम राय मुनाह है प्रथम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के पोर्शन करते सर तो हम रखो भी इंस्पायर्ड हुई वो टीचर देखो था हमारे एक नो मोने था के प्रोफेसर देखो था एक नो मोने था के तो हमारे मोने है जो दी कोनो माइग्रेंट बाइडर उद्देश्य बोली यार जे there are lots of ways. We have to know the way we can get out of the way. We have to 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 get out of the way. पढ़ावो बारी गारी कर बो आमदे देश में भालो अत्तर संपत्ति हो बे आम्रा चुरा जावो तो शेही क्षेत्र एक्चुअली आमी जेटा बोली जे आमदेर बेसिक जे नीड आमदेर निजेर जे ज्ञान विद्धि ज्ञान कोरी मार शेटा आमदे निजेर का सही आमदे टाका कोरी तो एक्चुअली बड़ो पोरी चोयना आम्रा जो दी परोशन कोरी हमारे अनेक सीनियर भाईरा आसे आगे जा रहा है खाने आसन दायित्व नहीं है उन आरा अनेक भालो भालो पोजिशन है आसन इन्फेक्ट हमारे जो यूनिवर्सिटी गुलाते आसे अनेक बांग्लादेशी प्रोफेसर आसे जा रहा बांग्लादेशी बॉम्ब शुरू करते हो उन आरा खाने परोशन करा चें तो आमी जो कौन हमारे डिग्री शुरू हाफिजुर बायर का सिजाई उन्हें वो खाने शिक्षक तो उन्हर का स्थित क्या आमी प्राय एक घंटा समय चाहिए उन्हर शायद उन्हें एक बीस तरीका लाभ करी बाय के जोखन बोल लाम तो उन्हें आम के एक टा ऑनेस्ट उपदेश दिलो आपने जो दी शिक्षार जोन में शिक्ते चल ताहले आपने इंस्टिट्यूशन चेंज करते पारे� उन आदेश जोन में आपने आरएमआईटी बेस्ट हो गया आमी मोने करी तो शेख हत्या आमी आरएमआईटी ते जो कौन शुरू करी देखते देखते आमार आरे बस शुरू शेष हो जाए शेष हो और पूरे एक्चुअली आमाद आमार ऑफिशियल टाइटल हो चेंज होए जो आमार एक टर रेस्पोंसिबिलिटी चले आशे गोता बस अब थे के जेटर कारण अनेक भाईरा आसन, आमादर के इधर ने क्वेश्चन कर ले, आम्रा कमेंट बॉक्स जो उत्तर दिते बार बो, जब आपना की बाबे आरा प्रोग्रेस कर बे, धन्यवाद नहीं भाई। जी अनेक धन्यवाद एनामुल भाई, दशम जामुन दशुल शुन्च लें, जे एनामुल भाई उनार एक्सपीरियंस गुलो शेयर कर चलें, तो सिंगापुर आपने जे काजी कॉ 
এবং এটার জন্য আসলে সবচেয়ে বড় যে জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনার ইচ্ছাটা ইচ্ছাটা সবচেয়ে বড় দরকার এর জন্য কারণ অনেক হয়তো বা যেটা বলতেছেন এনামুল ভাই যে সিঙ্গাপুর আমরা আসি প্রবাসীতে বেসিক্যালি কাজ করতে এবং আমাদের জন্য পরিবারের জন্য একটা সেভ করতে তো সেখানে আমরা খরচের কথা খুব কমই ভাবি কিন্তু আপনি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে একটা সেভিং নিয়ে দেশে যেমন একটা প্রপার্টি করতে পারেন আপনি পাশাপাশি আপনার সিঙ্গাপুরে এডুকেশনের জন্য যদি আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন এটাও কিন্তু আপনার এক ধরনের প্রপার্টি এটা আপনার আপনার প্রপার্টি কেউ নিয়ে নেবে না আপনি হয়তো বা সেল করতে পারবেন না এই প্রপার্টিটা কিংবা এই প্রপার্টি ইউজ করে আপনি ভবিষ্যতে আরো বেশি আর্ন করতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা আপনার এক ধরনের অ্যাসেট সো আমরা চেষ্টা করব যে আমরা যে জায়গায় থাকি না কেন আমি যেটা বলতেছিলাম প্রথম দিকে যে আমি আজকে যে কাজটা করছি এবং আজকে যে আমার সিবিটা আগামী বছর যদি আমার সিবিটা একই থাকে তাহলে আমার এক বছর পড়াশোনা এই কাজের পেছনে কিংবা এক বছর যে আমি কি বলবো যে ইনভেস্ট করলাম টাইমটা তার মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স নাই আমার ক্যারিয়ারে একটা কিছু ভ্যালু অ্যাড হয়নি তো আমাদের সাথে অনেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করেছেন আমাদের সাথে একজন ভলেন্টিয়ার আছেন উনি আমাদের সাথে একটা কোশ্চেন করবেন আমি ভলেন্টিয়ারকে অ্যাড করতেছি প্রথমে ওর নাম হচ্ছে সাকিব সাকিব শুনতে পাচ্ছ তুমি ঙ্গাপুরে <laughs> আর এর পাশাপাশি আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাও করেছি সিক্স মান্থ শর্ট কোর্সে আর আইএলটিএস ও আমি কমপ্লিট করেছি তো এই হচ্ছে আমার বর্তমান অবস্থা আজল ভাই জি ধন্যবাদ সাকিব সাকিব তুমি একটা প্রশ্ন করে করতে চাইছিলে আর তুমি যদি প্রশ্নটা করতে আমাদের এখানে মুজাহিদ ভাই আছেন মুজাহিদ ভাই আশা করি আমাদের হেল্প করবেন জি থ্যাঙ্ক ইউ ভাই জি জি তোমার প্রশ্নটা আসসালামু আলাইকুম মুজাহিদুল ইসলাম স্যার मुजाहिदेंद टेक्नोलॉजी खुब द्रुत चेन्ज हमोलजी चेन्जर मान एडजस्ट करते रिक्वयरमेंट गई सिंगापुर স্টুডেন্ট সার্ভিস সেন্টার আছে এনইউএস এ বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে স্টুডেন্ট সার্ভিস সেন্টার থাকে তো ওইখানে যখন আপনি যোগাযোগ করবেন ওরাই আসলে আপনার জন্য স্টুডেন্ট পাস अप्लाई করবে ঠিক আছে তো প্রসেসটা হচ্ছে যে প্রথমে আপনার কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন চাবে তারা আপনার পাসপোর্ট নাম্বার তারপর আপনার ফুল নেম এই ইনফরমেশন গুলো যেটা জেনারেল ইনফরমেশন আর কি যেমন আপনার ডেট অফ বার্থ দেওয়ার পরে ওই ইউনিভার্সিটি অথবা যা ইনস্টিটিউশন গুলো আছে ওনাদের একজন অথরিটি বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওনাদের নির্দিষ্ট লগ ইন আইডি দিয়ে ওনারা अप्लाई করবে করার পরে আপনাকে একটা প্রিন্টেড কপি দিবে প্রিন্টেড কপি দেওয়ার পরে আপনাকে যে প্রিন্টের কপিটা দেওয়া হলো ওখানে একটা আইডি নাম্বার থাকে ওই আইডি নাম্বার দিয়ে আপনি লগ ইন করে আপনার যে আরো অন্যান্য ইনফরমেশন গুলো আছে ওগুলা দিয়ে তারপরে আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পে করে দিবেন এই হচ্ছে ভেরি সিম্পল 
এবং স্টুডেন্ট পাস अप्लाई করার পরে अप्रুভাল হইতে দুই সপ্তাহের মতো সময় লাগে আর কি আনুমানিক তো যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে বা বিশ্বের অন্য দেশ থেকে সিঙ্গাপুরে পড়াশোনা করতে আসে সে ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে প্রথমে ইউনিভার্সিটির সাথে যোগাযোগ করতে হবে ইউনিভার্সিটি একটা অফার লেটার দিবে যে হ্যাঁ তুমি তোমাকে আমরা অ্যাডমিশন হওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হলো ওই অফার লেটার পাওয়ার পরে তারপরে ভিসা লাগবে কিনা প্রশ্ন করে যে তোমার কি সিঙ্গাপুর সিটিজেন পিয়ার কিনা বা অন্য কোনো পাস আছে কিনা যদি না থাকে সে ক্ষেত্রে ওই স্টুডেন্ট সার্ভিস সেন্টারকে জানালে ওরাই আসলে জিনিসটা প্রসেস করে তো এই জিনিসটা আসলে একদম সহজ এবং এর জন্য অনেক হেল্পিং হ্যান্ড আছে এবং এর জন্য ইউনিভার্সিটি গুলাতে বা বিভিন্ন পলিটেকনিক বা এমন কি আমার ছেলের জন্য আসলে আমি গত সপ্তাহে স্টুডেন্ট পাস অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কিন্টার গার্ডেনে পরে সে ঠিক আছে তো কিন্টার গার্ডেন যে প্রি স্কুল আছে ওখান থেকে আসলে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তো এই জন্য এই বিষয়টা একদম সহজ আর কি এই হচ্ছে বিষয় জি আর একটা প্রশ্ন ছিল যেন কি নিয়ে ডিপার্টমেন্টিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিকেটিফিক
যে একজন প্রশ্ন করেছেন ভাই আমার সার্টিফিকেটের সাথে পাসপোর্টের মিল নাই আমি কি এখানে পড়াশোনা করতে পারবো আপনার সার্টিফিকেটটা মধ্যে আমাকে একটু কারেক্ট করে দেন আমি যদি রং বলে থাকি আপনার আমি যতটুকু জানি যে সার্টিফিকেটটা হচ্ছে কারেক্ট করে নিয়ে আসতে হবে দেশে থেকেই আপনার এভিডিভিট করে কিংবা হচ্ছে নোটারি করে এবং সেটা যদি করে নিয়ে আসতে পারেন এবং ওখানে লোকাল যদি ইনস্টিটিউট গুলো আছে তাদের ভর্তির যে ক্রাইটেরিয়া ডিপেন্ড করে আপনি কোন কোর্সে কোন ইনস্টিটিউট ভর্তি হবেন সেগুলো ফিল ফুলফিল করলেই আমার মনে হয় আপনি ভর্তি হতে পারবেন আমাদের ভাই যদি ক্র্যাক করেন জি নাজমুল ভাই আসলে নির্ভর করতেছে যে আপনি কোন লেভেলে পড়াশোনা করতে যাবেন ঠিক আছে তো সাধারণত এখানে যারা থাকেন তারা সাধারণত যে আমাদের সেফটি সুপারভাইজার কোর্সগুলো যে কোর্সগুলো করে আর কি তো সেগুলোর ক্ষেত্রে আসলে যদি সার্টিফিকেট না থাকে সেক্ষেত্রে ডাব্লিউ পি এল এন যেটা নজরুল ভাই বললো এখানে আসলে আমি অ্যাড করতে চাই আমাদের যে কারিকুলাম অ্যাডভাইজরি আছে ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে ওইখানে দুইটা টার্মিনোলজি তারা ইউজ করে একটা হচ্ছে অ্যাজিউম স্কিল ফর ডাব্লিউ পি এল এন আরেকটা হচ্ছে যে আপনার এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট তো আমরা আমাদের বাংলাদেশিরা যারা সিঙ্গাপুরে থাকে বেশিরভাগ যেই লেভেলে চাকরি করেন তো ওনাদের যে ট্রেনিং কোর্সগুলো করতে হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আসলে সার্টিফিকেট না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই তবে ট্রেনিং সেন্টারের এক এক ট্রেনিং সেন্টারের এক একটা রুলস আছে মানে তাদের যে একটা কোর্সে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টগুলো বিভিন্ন রকম আছে তো এই জন্য আপনার অস্থির আর কিছু নেই যদি কারো সার্টিফিকেট না থাকে আপনি কোন কোর্স করতে চাচ্ছেন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে করতে চাচ্ছেন তার সাথে যোগাযোগ করবেন তারে আপনাকে গাইড দিবে যে আসলে কি করতে হবে ঠিক আছে তো আমি যেহেতু একটা ট্রেনিং সেন্টার ট্রেনিং ম্যানেজার ছিলাম কিছুদিন আগেও এবার সেফ একাডেমি আমরা যেটা করা হয়েছিল এখানে যে আমাদের অ্যাজিউম স্কিল ডাব্লিউ পি এল এন ফোর তার মানে ট্রেনিং সেন্টারের এনশিওর করতে হবে যে ডাব্লিউ পি এল এন ফোর লেভেলের ইংলিশ নলেজ তার আছে এর জন্য কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট জমা দিতে হয় না এই জন্য আমরা ইন্টারনালি একটা কোয়েশ্চেন পেপার তৈরি করে ইংলিশ এবং ম্যাথামেটিক্সের উপরে একদম সিম্পল যেমন একটা গার্ডেনের ছবি দেওয়া আছে বলা হইলো যে তুমি এটা এক্সপ্লেন করো ইংলিশে লিখো তো সে লিখলো ইংলিশে যে এটা একটা সুন্দর গার্ডেন এখানে অনেকগুলো গাছ আছে এখানে ডাস্টবিন আছে সিম্পলি লিখলো আর কি সে ইংলিশ বুঝে কিনা তো ওই ইংলিশ ওই ওই রিটেন পরীক্ষা পাশ করলে কিন্তু আসলে সে ভর্তি হইতে পারতেছে তো এই জন্য সিঙ্গাপুর হচ্ছে একটা মানে লার্নিং হাব এবং আমি জানি না অন্য পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এই সিস্টেম আছে কিনা এখানে ওয়ার্কারদেরকে সুপারভাইজারদেরকে বা বিভিন্ন ফরেন ট্যালেন্টদেরকে আনা হয় কাজ করার জন্য কিন্তু এমন ভাবে প্রেসার দেওয়া হয় পড়াশোনা করার জন্য আমার কাছে মনে হয় প্রতি বছরই পড়াশোনা করতে হয় মানে যে নাকি বলে যে আমি পড়াশোনা করবো না তাকেও কয়েকটা সার্টিফিকেট করতে হয় এটা হচ্ছে তার জব রিকোয়ারমেন্ট মানে সে বাধ্য এই ট্রেনিং গুলা করার জন্য তো এই জন্য আসলে সিঙ্গাপুর হচ্ছে একটা শিক্ষা জায়গা এবং এখানে শিক্ষার অনেকগুলো রাস্তা আছে তো এই জন্য সার্টিফিকেট না থাকলে সমস্যা নেই আপনার ট্রেনিং সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করেন তারা আপনাদেরকে একটা ওয়ে দেখা দিবে আর কি জি জি অনেক ধন্যবাদ মজাদ ভাই অনেক সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো পয়েন্ট বলছেন আমি যে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যে লেভেল থেকে পড়াশোনা করে আসছেন দেশে থেকে সিঙ্গাপুরে আপনার পড়াশোনার সুযোগ আছে পড়াশোনা যাদের মিনস দ্যাট আপনাকে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড হতে পারে সেটা আপনার টেকনিক্যাল স্কিল হতে পারে সব স্কিল হতে পারে আপনি যে লাইনে কাজ করছেন সেই লাইনে স্পেসিফিক সেটাও প্রায় কোর্স আছে শর্ট কোর্স আছে লং কোর্স আছে সেই কোর্স গুলো আপনি করতে পারেন আপনার কোনো কোর্স যেটা হচ্ছে আপনার কাজের দিকে হচ্ছে এনহান্স হবে কিংবা হচ্ছে আপনাকে আরো আপডেট আপডেট করে দেবে একটা লেভেলে সেটাই জন্য হচ্ছে সেই কোর্সটা আপনি করবেন আপনার কাজ রিলেটেড না আমি কখনো এরকম কোনো কাউকে রিকমেন্ড করি না যে সেটা অনেক কোর্স করতে চায় আনলেস সে যদি হচ্ছে ডেডিকেটেড থাকে যে কেরিয়ারটা একটা চেঞ্জ করবে এখানে অনেকে আমাদের সাথে প্রশ্ন করেছেন একজন ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন আমি সিঙ্গাপুর থেকে উনি হচ্ছেন নাজমুল হাসান Recently, I have completed Diploma Engineering here in Singapore. I'm interested to be a special Diploma Building Information Moduling, uh, BIM. Kindly suggest me if there is an update career path. Judy, uh, Enamol Bhai, or Tawar, or Tawar, or Tawar, or Tawar, or Tawar, or Tawar, or Tawar. Yes. Yes. The first question was, it was BIM, Building Information Moduling. So, BIM is the most important sponsor of the BCA Academy. In BCA Academy, we have an evening course for the first time. शेखाइए थ्री 
স্কিল রিট্রেনিং করতে হয় তো রিট্রেনিং এ যখন আমরা যাই কন্টিনিউয়াল এডুকেশন এক দিনের কোর্স অথবা তিন দিনের কোর্স তো সেই বিআইএম একটা বিল্ডিং আছে যেই বিল্ডিং এ আপনাকে একটা ট্যুর দেখায় যেখানে সব কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট গুলো আপনাকে ইউটিলাইজ করা দেখায় যে আপনার কিভাবে এই ইকুইপমেন্ট গুলো ইউজ করে অনেকে আছে যে কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করেন কিন্তু একটা সাইডে এখন আপনার যদি বিআইএম এর একটা ইন্টেনশন থাকে আপনি অবশ্যই অফিস সেটআপে বসে থাকলে আপনার সবকিছু আইডিয়া পাবেন না তো যার কারণে বিসিএ একাডেমিতে যদি আপনি যান ওদের যে প্র্যাকটিক্যাল একটা রুম আছে সেই রুমে একেবারে টপ টু বটম যা দরকার হয় বিআইএম रिलेटेड স্কিল ওয়ার্কপ্লেস স্কিল সাইটের স্কিল সবগুলো আপনি পাবেন ওখানে তো আমি মনে করব যে বিসিএ একাডেমি হচ্ছে দা বেস্ট ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আমাদের আপনারা প্রশ্ন आंसरটা পেয়ে গেছেন আমাদের এখানে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন উনি হচ্ছেন উদ্দিন জসিম ভাই বর্তমানে বাংলাদেশে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম বর্ষে আছেন এখন সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কিংবা ট্রান্সফার করতে চাই আমার যত আমি যত জানি যে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ থেকে কোনো ইউনিভার্সিটি এইভাবে এখন পর্যন্ত ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ নেই আপনাকে নতুন করে এখানে এসে কোর্সে ভর্তি হতে হবে মোজাহিদ ভাই যদি একটু অ্যাড করতেন মিউট করা আছে মোজাহিদ ভাই আনমিউট করতে হবে জি ওকে আসলে এই বিষয়টা সম্পর্কে আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই তো সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে উনি ইমেল করতে পারেন উনি কোথায় ভর্তি হইতে চাচ্ছেন যেমন সিঙ্গাপুর পলিটেকনিক তাহলে জি উনি ইমেল যদি করে তার একটা রিপ্লাই দিবে আর কি এবং এখন যদি আমি সবাইকে বলবো এখানে যারা আছে এখন হয়তো এই সুযোগটা নাই আপনি ইমেল করলে তার হয়তো বিবেচনা করবে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে আমি অনেক एग्जांपल দিতে পারি যে এই কোনো সুযোগ ছিল না আমরা নক করার পরে তারা এখন এটা ওপেন করেছে আর কি ঠিক আছে তো এই জন্য আপনারা আপনারা ইমেল করতে পারেন হয়তো সুযোগ ওপেন হবে ভবিষ্যতে জি জি ধন্যবাদ ঠিক একই রকম ভাবে আরেকজন क्वेश्चन করেছেন ইউটিউব সাধারণত অনুভব করে যদি সম্ভব হয় আমাকে একটা তথ্য জানাবেন বাংলাদেশ থেকে কৃষি ডিপ্লোমা করেছে সিঙ্গাপুরে এগ্রিকালচারে পড়াশোনার সুযোগ আছে কিনা সিঙ্গাপুরে বেশ কয়েকটা ইনস্টিটিউটে আসলে পড়াশোনার সুযোগ আছে যেমন নাইন টেকনোলজি কাল ইউনিভার্সিটি পাশাপাশি আরো কয়েকটা সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আছে আমার মনে হয় আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে ওতে ভর্তি হবেন ওই ইনস্টিটিউটে মেইল করলে ওরা আপনাকে রিকমেন্ড গুলো শেয়ার করবেন পাশাপাশি আগের যে কোর্স কোশ্চেনটা করেছিলেন আপনি ওই ফার্স্ট ইয়ারে কতগুলো মডিউল শেষ করেন আর সেই কোর্সগুলো ডিটেইলস গুলো যদি আপনি ইনস্টিটিউটে মেইল করেন ওনারা হয়তো চেক করে দেখবেন যে সেমিলার মডিউল আছে কিনা কিংবা সেমিলার মডিউল আপনাকে অফসেট দেবে কিনা এখানে ডিগ্রি কিংবা মাস্টার্স এর প্রত্যেকটার জন্য একটা নির্দিষ্ট ক্রেডিট আছে যেমন 24 ক্রেডিট 36 ক্রেডিট এবং এই ক্রেডিট গুলো বিভিন্ন কোর্সে মডিউল আকারে ভাগ করা আছে আপনি যদি এরকম কোনো ক্রেডিট আপনি কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে হয়তোবা ওনারা ওই সব ক্রেডিট গুলো অফসেট আপনাকে দিতে পারে আপনি তারপরে বেস্ট হয় ওই ইনস্টিটিউট গুলোতে মেইল করে আপনার ডিটেইলস শেয়ার করবেন জি ধন্যবাদ আমি একটু চলে যাব এরপর হচ্ছে নজরুল এর কাছে আর নজরুল এবার হচ্ছে লাইভ স্টোরি শুনবো আমাদের অনেক দর্শক প্রশ্ন করেছে যে কস্ট কত লাগে সিঙ্গাপুরে একটা ডিপ্লোমা কিংবা একটা ডিগ্রি করতে আর স্পেশালি আপনার কোর্সটা যদি করতে কত টাকা লাগে এবং ফান্ডটা কিভাবে ম্যানেজ হচ্ছে যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের অডিয়েন্সের জন্য নজরুল खुब सुंदर एक प्रश्न प्रश्न प्राइट डिप्लोमा करते हैं क्षेत्र में एक बस डिप्लोमा पांच छहजार डलार लगते अपने पलिटेक्निके तीन बस आई बस डिप्लोमा करते हैं से क्षेत्र में तेर थे चौदह हजार डलार लगते पे पढ़ते चान से क्षेत्र पचिस त्रिश हजार डलार मत लगते আর যদি আপনি লোকাল गवर्नमेंट এর যে ইউনিভার্সিটি গুলি ওইগুলিতে আপনার ডিগ্রি করতে হলে আনুমানিক 40000 ডলার এবং তার চেয়েও বেশি লাগতে পারে তো এখন প্রশ্ন আসছে যে আসলে আমরা এত কাজ করার পরে এই কিভাবে ম্যানেজ করলাম এত টাকা আমার অবশ্য লাগছিল 26000 ডলার তো কিভাবে ম্যানেজ করলাম তো আমি যেটা যে আমাদের আজকে এনামুল ভাই আছে এনামুল ভাই ওয়ান অফ মাই রোল মডেল अग्रसर हवा जाए सामने दिखे आगानो जाए प्रथम बाधा हम टा टा हम कथा मानी हानि 
সেকেন্ড নেম তাই না এখন আমরা যারা আছি আমি যেটা ভাবে যেভাবে ম্যানেজ করছি ইনিশিয়ালি যখন ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমি ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট আমার স্যালারি আমি সব সময় এক্সাইট করে রাখতাম পরিবারে দেওয়ার পরে কেন রাখতাম যেহেতু আমি জানি আমার ছোট ভাইরা অনেক ভালো লেখাপড়ায় অনেক ভালো হয়তো আমার ভাইয়েরা দেখবে না আজকে পিটিউ তো আমার ছোট ভাইয়েরা অনেক ভালো একজন ডাক্তার আর একজন মাস্টার্স কমপ্লিট তাহলে আমি কেন পড়ব না আমার কাছে একটা সবসময় একটা কিউরিসিটি কাজ করতো আমি যদি ওনাদেরকে সাপোর্ট দিতে পারি ফাইন্যান্সিয়ালি ওয়াই নট মাই সেলফ তো সেই প্রেক্ষাপট থেকে সবসময় চেষ্টা করতাম যে ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট টাকা আলাদা করে রাখার জন্য যেন আমি আমার কেরিয়ারকে আগিয়ে নিতে পারি তো আপনিও সেম কাজটা করতে পারেন আপনিও কিন্তু হয়তো এক হাজার ডলার দুই হাজার ডলার তিন হাজার ডলার কামাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এই ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট টাকা রেখে দেন তাহলে কিন্তু এটা গায়ে পাসবে না কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে আপনার যে এই ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট টাকা আপনার মনে করেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইল বি রিটার্ন তার মানে হচ্ছে এটা অনেক মাল্টিপুল ভাবে রিটার্ন আসবে যখন আপনি আপনার কেরিয়ারটাকে ডেভেলপ করবেন কিন্তু আর দুঃখের লাগে তখনই যখনও দেখি যে আমার সমানে আমার বন্ধুরা অনেক বন্ধু আসছে আমি দুঃখিত এই কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখনো দেখি জেনারেল ওয়ার্কার হিসাবে অনেকে কাজ করেন এখনো দেখি যে মনে করেন যে সাধারণ শ্রমিক হিসাবে আপনি আটশো ডলার এক হাজার ডলারে চাকরি করা লাগে কেন তারা আজকে রিগ্রেট ফিল করে কেন আমি ওই সময় নজরুলের মতো করলাম না কেন আমি এনামুল বইয়ের মতো করলাম না তখন কিন্তু অনেকেই আমাদেরকে কাদা সরাসরি করছে এই নজরুল কি একটা মানুষ খালি সবসময় পড়া নিয়ে ব্যস্ত সবসময় কিছু করার চিন্তা তারা এনামুল বইয়ে কিন্তু এরকম অনেক কথা শুনছেন হয়তো আর আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমরা যখন ইনিশিয়ালি যখন আমরা এখানে ছিলাম আমাদের বাসায় কিন্তু পড়ার কোনো টেবিল ছিল না আমাদের বাসাগুলিতে আমরা অনেক লোক থাকার কারণ টেবিল ছিল না বলতে পারেন কোথায় পড়ছেন অধিকাংশ সময় আমরা পড়ছি চায়ের দোকানে যে আমরা যে এখানে সিঙ্গাপুরে অনেক ক্যান্টিন আছে অথবা ম্যাকডোনাল্ডস অথবা পার্কে ঠিক আছে দিস ইস রিয়েলিটি এটা শুধু আমি নয় আজকে আমাদের এখানে যারা আছে নাজবুল ভাই হয়তো জানেন মুজাহিদ ভাই জানেন এরামুল ভাই জানেন দিস ইস রিয়েলিটি কিন্তু এই রিয়েলিটিটাকে মেনে মনে করতে হবে এটাই আমার অপরচুনিটি এটাই আমার অপরচুনিটি মনে করে আমরা যদি চেষ্টা করি দেয়ার উইল বি টাইম আপনার এভরিথিং থাকবে যদি লেখাপড়া না থাকে বন্ধুর কাছে মুখ দেখানো যাবে না যে কি করলেন এখন আপনি অনেকে প্রশ্ন করেন যে ভাই পড়ালেখা করে কি করব দেশে তো যাব দেশে যে তো বিয়ে শাদি করবো পরিবার বিজনেস করব আমার কথা হচ্ছে আপনার মেয়ে আপনার ছেলে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে বাবা এই ইংলিশ সেন্টেন্সটা কি হবে একটু বলে দেন যে কম্পিউটার এই প্রোগ্রামটা কিভাবে আমাকে চালাইতে হবে তাহলে তখন কিন্তু আমরা আটকিয়ে যাব আপনি না দশ বছর বিশ বছর থেকে আসছেন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে তাহলে আপনার এই অবস্থা কেন আপনি কিন্তু দায়বদ্ধ থাকবেন তো আমার কথা হচ্ছে তখন রিগ্রেট ফিল না করার থেকে এখন ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট ওর টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্যালারি সেভ করে চেষ্টা করেন আগিয়ে যাওয়ার জন্য পারবেন ইনশাল্লাহ সম্ভব ডিপেন্ড করে যে কোন কোন ইনস্টিটিউটে কিভাবে কি বলবে কোন কোর্স করতে হবেন আবার ধরেন ডিগ্রি করতে হচ্ছে যে আপনার ফর এক্সাম্পল বিশ থেকে চল্লিশ হাজার ডলার মতো লাগতে পারে ডিপেন্ড করে আবার কোন কোন ইনস্টিটিউটে ঠিক একই রকম ভাবে মাস্টার্স করতেও কি বলবো যে নর্মালি পঁচিশ থেকে অলমোস্ট পঁচাত্তর হাজার ডলার মতো লাগতে পারে ডিপেন্ড করে কোন ইনস্টিটিউট আপনি করবেন আমি যদি খুব সিম্পল এখানে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট গুলো বলি নর্মালি হচ্ছে কোর্স গুলো অনেক এক্সপেন্সিভ তারও বেশ কয়েকটি কারণ আছে কারণ ওনারা যে ধরনের ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করে আপনাকে যে ধরনের কোর্স কারিকুলাম প্রোভাইড করে এবং যে 
ধরনের লার্নিং কার্ভটা পান সেটার জন্য এই মানিটা আসলে ওয়ার্থে যদি ইনভেস্ট করা যায় পাশাপাশি যাদের কি বলবো যে এফোর্ড করার মতো কিছু কোর্সও আছে যে আপনি ডিগ্রি কিংবা মাস্টার্স করতে চান আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলবো আমি সিঙ্গাপুরে মাস্টার্স করেছি হচ্ছে একটা অস্ট্রেলিয়ান একটা ইউনিভার্সিটি কিংবা অর্ডার ইউনিভার্সিটি লোকাল ক্যাম্পাস ছিল কাপলানে সেখানে মাস্টার্স করতে হচ্ছে চব্বিশ হাজার ডলার লাগতে এই চব্বিশ হাজার ডলার আমাকে অপশন দেওয়া হয়েছিল যে আমি এট এ টাইম একবারে পে করতে পারি আমি তিনটা কিস্তিতে পে করতে পারি আট হাজার করে অথবা আমি চাইলে আমার ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে চব্বিশ অথবা ছত্রিশ কিস্তিতে আমি পে করতে পারি যেমন আমি যদি চব্বিশ কিস্তিতে আমি ক্রেডিট কার্ডে পে করি আর ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি পুরো টাকাটা হয়তো ইনস্টিটিউট দিয়ে দেয় এবং প্রতি মাসে মাসে ইনস্টলমেন্ট আমার কাছে কেটে নেয় আমি যদি চব্বিশ কিস্তিতে পে করি পার কিস্তি আসে এক হাজার ডলার আমি যদি ছত্রিশ কিস্তিতে পে করি পার কিস্তি আসে ছয়শো ছেষট্টি ডলার তো ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আপনার কোন কোন ক্রেডিট কার্ড আছে এবং তাদের মধ্যে হচ্ছে যে অনেক লং টার্ম ব্যাংকও আছে যারা হচ্ছে আপনাকে এরকম একটা ইনভেস্টমেন্টের জন্য সুযোগ দেয় এবং লং টার্মে আপনি ইনস্টলমেন্টের টাকাটা পে করে দিতে পারেন আমি আবার সেই একই প্রশ্নের নজরুলের পয়েন্ট আছে চলে যাবো নজরুল যে জিনিসটা বলছে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন থেকে কাজ শুরু করবেন সিঙ্গাপুরে চেষ্টা করবেন অ্যাটলিস্ট দশ পার্সেন্ট আপনার জন্য আপনার ফিউচারের জন্য সেভিংটা রেখে দিতে এই দশ পার্সেন্ট একটা সময় দেখা যায় যে এরকম অনেক হয়েছে আমি আমার অনেক বন্ধুকে দেখছি যে সিঙ্গাপুরে আট নয় বছর কাজ করে যখন দেশে গেছে তার সব কিছু সেভিং দেশে ফ্যামিলির জন্য সে হয়তো বা পাঠাতো চেষ্টা করতো এবং একটা পর্যায়ে বছর নয় বছর পর যখন দেশে যাচ্ছে তার হাতে পকেটে টাকা নেই তার সব টাকা হয়তো বা ফ্যামিলিতে কারণ ফ্যামিলি নিতে হচ্ছে এরকম আজকে আপনি যদি দশ হাজার ডলার পান আপনার নিটটাও ওইরকম এক্সপেন্সটাও দশ হাজার ডলার থাকবে আজকে যদি আপনার পাঁচ হাজার ডলার পান আর্ন করেন দেখবেন যে আপনার এক্সপেন্সটাও কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার আপনার সামহাও আমাদের আর্নিং এর সাথে আমাদের এক্সপেন্সটা একটা রেশিও তো অটোমেটিকলি খরচ হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য সেভিংটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আপনি যতটুকু পারেন পাঁচ পার্সেন্ট পারলে এখন থেকে পাঁচ পার্সেন্ট নেক্সট ইয়ার থেকে দশ পার্সেন্ট করে সেভ করেন এই টাকাটা আপনি আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে খরচ করতে পারেন এই টাকাটা আপনার সেভিং হিসাবে যখন দেশে যাবেন তখন আপনি নিয়ে যেতে পারেন যে হয়তো দেশে যে তাদের আপনাকে ইনভেস্টমেন্ট কিংবা একটা এন্টারপ্রনার বিজনেস করতে পারেন তো এটা একটা খুব সুন্দর আইডিয়া এবং আমি সবাইকে বলবো যে এই প্র্যাকটিসটা করতে আমি একটু চলে যাবো হচ্ছে আমরা অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে চলে আসি যদি এনামুল ভাই এবং মুজাহিদ ভাই এক মিনিট এক মিনিট করে শেয়ার করতেন যে এই পড়াশোনার মধ্যে কিংবা কাজের কাজ করে পড়াশোনা কি চ্যালেঞ্জগুলো আসলে কি কি আপনি যদি পয়েন্ট আকারে বলেন প্রথমে এনামুল ভাই কাজ যাবেন এনামুল ভাই জি ভাই আমাদের অনেক স্ট্রাগল আছে যে স্ট্রাগল গুলো হচ্ছে যে প্রথমে আমাদের ডিটারমিনেশন আমি যেটা বললাম এর আগেই আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে টাকা পয়সা টাকা পয়সাটাও মেইন আর আমাদের ডিউটি ঠিক রাখা যেহেতু আমাদের এখানে স্টুডেন্ট পাস নাই যে আমাদের ভিসাটাই হচ্ছে আমাদের স্টে করার পারমিট তো আমাদের কাজে থাকার পরেও আমরা পড়াশোনা করব সেই জন্যে মেইন সমস্যা বা স্ট্রাগল হচ্ছে আমি মনে করি যে মোটিভেশন তো আমি যখন পড়াশোনা শুরু করি বা পড়াশোনার প্রতিটা ধাপে একটু চেষ্টা করব কয়েকজন ভাইয়ের সাথে ডিসকাস করতে তা আমার শ্রদ্ধেয় সাইদুর ভাই আছে বড় ভাই এখানে কি বিরি ভাই আছে ওই আমাদের দুইজনের কাছেই আমি ভিন্ন সময় বিভিন্ন সাজেশান নেই তো সাইদুর ভাইকে যখন বললাম যে ভাই এত এত ডলার দিয়ে আমি ভর্তি হব ওরে যোগান দেবো কিভাবে তো সাইদুর ভাই আমাকে খুব সুন্দরভাবে বললো যে তুমি যখন ভর্তি হবে হওয়ার পরে বাবদা যে দুই থেকে তিন বছর তুমি ফ্যামিলির সাথে আসো কিন্তু তুমি নাইয়ের মতো যে তোমার কাছে যে টাকা পয়সার দায়িত্ব আছে তুমি টাকা পয়সা যদি ওনাদেরকে না দেয় ওনারা তো পথে বসবে না তোমার তো এই অবস্থান না আমি বললাম যে না তা তো না তো তাহলে তুমি এক মনে একদিনে সামনে আঁকাও তো আমি সাইদুর ভাই ওই কথার সময় খুবই অনুপ্রাণিত হই আর পাশাপাশি আমাদের কাজের সাইটে কিছু সমস্যা থাকে যেগুলো যে ফোরম্যান বা সুপারভাইজার খুবই বদমেজাজি বা খারাপ তো সেগুলো ম্যানেজ করা আরেকটা চ্যালেঞ্জ তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমাদের যে যে কাজের দক্ষ বা স্কিলড সেগুলো আমাদের এইভাবে দক্ষতা দেখানো দরকার যে আমরা যেই কাজ করি সেই কাজের উপরেই আমরা আরও ভালো বুঝতে চেষ্টা করতেছি যেটা কোম্পানির বেনিফিট হবে তো সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি বলে কি যে যাও তুমি আপগ্রেড করলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই যেহেতু তোমার নিজের টাকায় পড়াশোনা করবো অনেক সময় কোম্পানি নিজেও স্পন্সর করে যদি সেই কোর্সটা রিলেভেন্ট হয় কোম্পানি স্পন্সর করে যাও তুমি আপগ্রেড করো আমরা তোমার ব্রেন থেকে যা পাই সেটাই আমাদের বেনিফিট ইচ্ছা করলে এক বছর অথবা দুই বছরের আপনার কন্ট্রাক্ট যদি আপনি কোম্পানির সাথে সাইন করেন সেক্ষেত্রে আমরা পড়াশোনাটা ফ্রি হয়ে যায় সো মেইন সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের উইলিংনেস আমি যেটা বলবো আর টাকা পয়সা
আর ছত্রিশটা কোর্স আমাকে শেষ করতে হবে সাড়ে চার বছর সময়ে যেটা আমি এখানে অ্যাডভান্স প্লেসমেন্ট নিছি আড়াই বছর সময়ে আমার সেই কস্ট চলে আসছে প্রায় ছাব্বিশ হাজার ডলারের মতো সো কস্ট ক্যালকুলেশন করা এবং মোটিভেশন নেওয়া মেইন প্রবলেম আমি যেটা মনে করি আর কি তো সেটাই করা উচিত আর কি জি অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এনামুল ভাই আমি চলে যাবো একটু মজাহ ভাই কাছে মজাহ ভাই আপনি যদি হচ্ছে শেয়ার করতেন যে মেন কি চ্যালেঞ্জ গুলো আছে আমাদের আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে তারপর হচ্ছে আরেকটা কোশ্চেন আমাদের আসে রুশি হক হোয়াট মেড ইউ টু মুভ টু দা ইউ ফিল টু দা গিভ আপ আচ্ছা আমি এই কোশ্চেনটাই একই রকম যে চ্যালেঞ্জ গুলো কি আপনি যদি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শেয়ার করতেন মজাহ মেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আসলে সবাই পরিস্থিতি তো একরকম না ঠিক আছে তো এই জন্য এটার জন্য আমি একটা সলিউশন দিয়ে দিলে এটা সবার ক্ষেত্রে ফিট হবে না আমার যে জামাটা আছে এই শার্টটা কিন্তু আমার ছেলে গায়ে লাগবে না সেই জন্য প্রতিটা মানুষেরই তার ইন্ডিভিজুয়াল কিছু প্রমিজ আছে তার কিছু চ্যালেঞ্জ আছে এটা ফাইন্যান্সিয়াল চ্যালেঞ্জ তারপর হচ্ছে পারিবারিক বার্থিক বিভিন্ন সমস্যা আছে সেই জন্য আমার এক নাম্বার যেটা উপদেশ থাকবে সেটা হচ্ছে যে আপনার কাছে যাকে জ্ঞানী মনে হয় এরকম দুই চার পাঁচ জনের সাথে আপনি একটু পরামর্শ করবেন যে আমার এই পজিশনে আসি আমি সিঙ্গাপুরে আমি কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি আমি কোন লাইনে যাইতে পারি ঠিক আছে সবাইকে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পারেন কোনো কথা নেই আপনি যে লাইনে কারণ হচ্ছে আমাদের হিউম্যান যে পারফরমেন্স আমরা বলি আমার কিন্তু ব্রেন ক্যাপাসিটিও থাকা লাগবে আমি এখন এন ইউএস এ আমি এন ইউএস এর ওয়েবসাইটে ঢুকে আমি বুঝতেছি না কি লিখছে তো আমি তো এন ইউএস এ ভর্তি হওয়ার দরকার নেই আসলে ঠিক আছে তো এই জন্য আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি যে যে লেভেলে আসেন এবং আমাদের সমাজের প্রতি লেভেলের প্রতিটা মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং প্রিসাইজ সেই জন্য যে যে লেভেল আছেন আপনারা পরামর্শ করবেন পরামর্শ করে আপনার সেই অনুযায়ী ডিসিশন নেবেন যাতে আপনার ফিউচার আপনি যদি বাংলাদেশে চলে যেতে হয় যাতে আপনার একটা ডিপোজিট টাকা থাকে আপনি যদি একটা ছোট খাটো বিজনেস করতে পারেন এই টাকাটা কিন্তু রাখতে হবে আলাদা করে আপনার পড়াশোনার জন্য আপনি একটা আলাদা টাকা আলাদা করে রাখতে পারেন কারণ আপনি জানেন না আপনার কালকে হয়তো কোম্পানি বলে দেবে যে চলে যেতে হবে যেহেতু এখন কোভিড নাইনটিন এর সিচুয়েশন খুবই খারাপ পরিস্থিতি সেই জন্য আপনি যদি বাংলাদেশে যান সেক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের ডিগ্রি বা একটা ছয় মাসের একটা ডিপ্লোমা হইতে পারে এক বছর একটা টেকনিক্যাল নলেজ হইতে পারে আপনি শিখেন যে কিভাবে একটা রেফ্রিজারেটর মেরামত করতে হয় আপনি শিখেন যে ইলেকট্রিক্যাল কাজ কিভাবে করতে হয় আপনি কিন্তু বাংলাদেশে গেলে আপনি একটা কোম্পানি দিয়ে মাসে এক লক্ষ টাকা ইনকাম করা সম্ভব তো এই জন্য আমি বলবো যে আপনারা পরামর্শ করবেন এটা একটা বিষয় দুই নম্বর হচ্ছে আমি এই ধন্যবাদ জানাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর এশিয়াকে এবং যারা শুনতেছেন তাদেরকে আমি একটা মানে অনুরোধ করবো আর কি এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেক কাজ করা হয়েছে কিন্তু আমি সাকসেসফুল হইতে পারি নাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যারা নাকি সিঙ্গাপুরে কাজ করে যারা ফাইন্যান্সিয়ালি ম্যানেজ করতে পারে তারা তো ডিপ্লোমাতে যাবে পলিটেকনিকে যাবে ইউনিভার্সিটিতে যাবে কিন্তু যারা নাকি এসএসসি পাস করে আসছে বা প্রাইমারি স্কুল পাস করে আসছে এবং সে তার ফাইন্যান্সিয়ালি এত স্ট্রং না ব্যাকগ্রাউন্ড সে পড়াশোনা করতে পারতেছে না সে কি করবে তো এর জন্য একটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে স্কিল ট্রেনিং আছে বা বিভিন্ন সেফটি লাইনের ট্রেনিং আছে এগুলো করা যেতে পারে দুই নাম্বার যেটা আমি বলবো যে আপনারা উদ্যোগ নিতে পারেন করা যায় কিনা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে ওপেন ইউনিভার্সিটি আছে সে ওপেন ইউনিভার্সিটি যদি আমরা বাংলাদেশ এম্বাসি যেখানে আছে সিঙ্গাপুরে ওদের মাধ্যমে বা কোন একটা উদ্যোগের মাধ্যমে যদি আমরা এখানে এক্সাম সেন্টার খুলতে পারি সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের বাংলাদেশি যে ভাইরা আছেন হয়তো বাংলাদেশ থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারেন নাই উনি আসলে মেধাবী মেরিটোরিয়াস ওনার সে ক্যাপাসিটি আছে ব্রেন ক্যাপাসিটি আছে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল কারণে কোনো কারণে হয়তো উনি পড়াশোনা কর শেষ করতে পারেন নাই ওনার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য উনি সিঙ্গাপুরে আসছেন কামাই করার জন্য তো উনি যদি এখন সুযোগ পায় এখানে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এক্সাম সেন্টার সিঙ্গাপুর ওপেন করা হয় বাংলাদেশে যে ওপেন ইউনিভার্সিটি আছে দেখা গেছে উনি কাজ করতে পারতেছেন ইভিনিং এ বা স্যাটারডে সানডে উনি কিছু কোচিং করতে পারতেছেন এবং পরীক্ষার সময় উনি সহজে পরীক্ষাগুলো দিতে পারতেছেন এই জন্য আমি অনুরোধ করবো এখানে যারা আছেন যদি পলিটিক্যালি কেউ থেকে থাকেন পলিটিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবেন এরকম কেউ থেকে থাকেন ওপেন ইউনিভার্সিটির সাথে কানেকশন করতে পারবেন বা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কাজে লাগে কাজ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো প্লিজ আপনারা এটা নিয়ে একটু কাজ করেন যাতে যে ক্যাটাগরিরা পিছে আছে সিঙ্গাপুরে অনেক টাকা দিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগটাও যাদের নাই তারাও যেন একটা সুযোগ পায় কমপক্ষে বাংলাদেশের ওপেন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাটা যাতে সিঙ্গাপুরে দিতে পারে যাতে সে ইন্টারমিডিয়েট পাস করতে পারে ডিগ্রি পাস করতে পারে মাস্টার ডিগ্রি পাস করতে পারে সেই জন্য আমি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এশিয়াকে বলবো যে আপনারা আসলে এই বিষয় নিয়ে যেহেতু আপনাদের বিভিন্ন কানেকশন আছে এম্বাসিতে কানেকশন আ
হাই কমিশনের ভিতরে হতে পারে কিংবা ওনাদের তত্ত্বাবধানে কোন একটা প্লেস হতে পারে এই एग्जाम সেন্টারটা এবং ভর্তির প্রসেস এগুলো সবকিছুই অনলাইনে সম্ভব আসলে ইনফ্যাক্ট ওপেন ইউনিভার্সিটিতে অনলাইনে কোর্স অফার করা শুরু করেছে সো এই ব্যাপারগুলো डेफिनेटলি অনেক সুন্দর একটা প্রস্তাব অনেক অনেক ধন্যবাদ মোজাহিদ ভাই আমি আশা করব যে দর্শকদের এটা অনেক বড় একটা কাজ করবে আমি জাস্ট দুইটা পয়েন্ট পিক করব মোজাহিদ ভাইয়ের কথা থেকে একটা হচ্ছে যে সিঙ্গাপুরে আপনি যে কাজই করেন না কেন আপনার একজন মেন্টর থাকা উচিত ঠিক আছে আপনার একজন মেন্টরই আপনাকে পারে আপনার ক্যারিয়ারটাকে চেঞ্জ করে দিতে আপনাকে সঠিক গাইডলাইনে দিতে আপনি আপনার কাছের যারা বন্ধু বান্ধব আছে যারা এই লাইনে পড়াশোনা করেন যে কাজ করেন কিংবা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় ওনারা এই ব্যাপারে রিসার্চ করেন তাদের সাথে আপনি সহযোগ নিতে পারেন তাদের অ্যাডভাইস নিতে পারেন তাদের সাথে কথা বলতে পারেন পাশাপাশি আপনার যদি পরিচিত কে এরকম কেউ থেকে থাকে যে যারা হচ্ছে ক্যারিয়ার লাইনে একটু ভালো আপডেট করেছে সিঙ্গাপুর থেকে তাদের অ্যাডভাইস নিতে পারেন তাহলেও অ্যাটলিস্ট আপনি একটা আইডিয়া পাবেন আর পাশাপাশি এখানে ভাই অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে অ্যাড্রেসটা কি আর কোন অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করব আর ডিপেন্ড করে কোন ইউনিভার্সিটিতে কোন ইনস্টিটিউটে আপনি করবেন আপনি গুগলে দিয়ে কাপলান সার্চ দিলে আপনার কাপলানের অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন পিএইচডি অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন তারপর হচ্ছে এসএসটি সি এর অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন ঠিক একই ভাবে এনটিইউ এনইউএস এসএনইউ সবগুলো ইনস্টিটিউটের অ্যাড্রেস কন্টাক্ট নাম্বার সাপোর্ট হটলাইন সবই অনলাইনে अवेलेबल আছে শুধু আপনাকে করতে হবে মোবাইলটা নিয়ে গুগলে যে একটু সার্চ করে এন্টার দিতে হবে দ্যাটস অল everything is on the fingerprint whatever you need to do that's you know need you need to be able to take and start from somewhere else মানে আমি বলবো যে ক্যারিয়ার আপগ্রেডেড করার জন্য এখনই হচ্ছে বেস্ট সময় স্পেশালি প্যান্ডেমিকে বিকজ সামনে যেমনটা মোদাহাই ভাই বলতেছেন যে সামনে জব মার্কেট অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে যাচ্ছে অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনাকে আপগ্রেড না করলে এই মার্কেটে সাসটেইন করাটা খুবই ডিফিকাল্ট তো দর্শক যারা আমাদের সাথে ছিলেন এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে দেখছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি চলে যাব হচ্ছে যে একজন একজন করে আমাদের সব প্যানেলিস্টদের কাছে এক মিনিটে যদি কোনো ক্লোজিং স্পেস থেকে থাকে আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য প্রথমে নজরুলের কাছে নজরুল ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ 24 এশিয়া কে আসলে আজকের যে একটা ফ্রুটফুল যে একটা আলোচনা হলো আজকে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন অনেক উপকৃত হবেন এবং আমি যেটা বলবো লাস্টলি ব্যারিয়ার অবস্থাকে থাকবেই আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন বলেন টাইম লিমিটেশন বলেন সবকিছুই থাকবে কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু জীবন অতিবাহিত করতে হবে তার মধ্যে কিন্তু আমরা চলে যাচ্ছি কিন্তু দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর চলে যাচ্ছি তো এই সময়টা কমপ্লেন না করে নিজের সময়টাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু শিখেন এই যে নাজমুল ভাই আমাদের কয়েকবার রিপিট করছেন যে আপনার সিবিটা কি গত বছরের মতোই আছে না একটু চেঞ্জ হয়েছে তো এখন এই যে অনলাইন নাজমুল ভাই আরো বললেন যে আমাদের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউটিউব ফেসবুক তারপরে গুগল জাস্ট সার্চ করেন অনেকে জানতে চাইছেন কিভাবে পড়বেন আপনি লিখেন সিঙ্গাপুরে কতটা পলিটেকনিক আছে হাউ মেনি পলিটেকনিক ইন সিঙ্গাপুর তারপর আপনি লিখেন হোয়াট আর দা ইউনিভার্সিটি ইন সিঙ্গাপুর তারপর ট্রাই করে দেখেন পারবেন एवरीथिंग সম্ভব তারপরে আজকে যেহেতু অল্প সময় অনেক কিছু বলার ছিল বলতে পারি নাই তো পরবর্তীতে যদি কোনো সুযোগ হয় আমরা বলবো তারপরে পার্সোনালি আমাদের সকলকেই নক করতে পারেন এখানে যারা আমরা চারজন আছি সকলেই কিন্তু উইলিং টু হেল্প আর আমরা যে হেল্প সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল আছে মুজাহিদ ভাই আমি সহ আমাদের আরো দশ জন এগারো জন মিলে আমরা যে হেল্প সোসাইটি করছি আপনাদের হেল্পের জন্য আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য আমরা এই ইনস্টিটিউট এই অর্গানাইজেশনটা করা আপনারা আমাদের সাথে কানেকশন থাকবেন এবং নাজবুল ভাইয়ের এই চ্যানেলের সাথে থাকবেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেয়া হয় ফলো করবেন এবং শেয়ার করবেন তারপরে মোটিভেশন দেবেন আর কি জি দ্যাটস অল ধন্যবাদ নজরুল আমরা চলে আসছি এনামুল ভাইয়ের কাছে দর্শক আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আপনারা আশা করি আমাদের পেজ থাকেন সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পারবেন আর পাশাপাশি আমরা ক্যারিয়ার প্ল্যান নিয়ে আমরা অনেকগুলো সেশন করবো আসলে একটা সেশনে তো সব বিষয়ে তুলে ধরা সম্ভব না আপনার ডিপ্লোমা বলেন এর ডিগ্রি বলেন এগুলো করতে গেলে সারাদিন লেগে যাবে তারপর আমরা চেষ্টা করেছি আজকের প্রোগ্রামে যতটুকু সামার লেভেলে দিতে আমি এনামুল ভাইকে বলবো অডিয়েন্সদের জন্য যদি হচ্ছে এক মিনিট একটা ক্লোজিং স্পিচ দিতেন এনামুল ভাই জি অডিয়েন্সদের বলবো অডিয়েন্সদের বলার আগে আসলে 24 এশিয়ার যে টিম বিশেষ করে নাজমুল ভাই আপনি প্রতিষ্ঠাতা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলি যে আপনার এই হার্ড ওয়ার্কের কারণে আজকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে কথা বলছি আর আপনার হয়তো বা কত দুই তিন মাসে অনেক লাইভ অডিও হচ্ছে ভিডিও হচ্ছে যেটার কারণে আমরা অনেক ইনফরমেশন জানতে পারছি ইজিলি তো সেই কারণে আমি ভাবো যে আপনাদের এই হার্ড ওয়ার্কের জন্য আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক
তো যাই বলার ছিল শেষ পর্যন্ত আমরা এতটুকুই বলবো যে আমাদের মোটিভেশনের জন্য আমাদের ফ্যামিলি বাবা মা আত্মীয় স্বজন যারা আছে ওনাদের দোয়া প্রথম আর আমাদের যে ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট আমাদের যে আর্থিক টাকা পয়সা লেনদেন সেটা আমাদের নিজের হাতে খুব কষ্ট করে গুছে তারপরে আমাদেরকে সামনে এখন স্পেন্ড করতে হবে যদিও এখন অনলাইনে অনেক কোর্স আছে তা আমরা সেগুলো কোর্স করলেই আমাদের সার্টিফিকেট হবে আমরা সেটা রিয়েল লাইফ কোথায় অ্যাপ্লাই করব সেটাও চিন্তা করতে হবে যেহেতু এখন প্যান্ডেমিকের পরে অনেকেই কাজে হয়তো বা খুব ডিউরেশন পাবেন না যে আপনারা কাজের পরে আবার যা পড়াশোনা করবেন হয়তো অনলাইনের অনেক কোর্স আছে যেগুলোর ক্রেডিট এখন সেম আপনি ক্যাম্পাসে যাবে পড়ার পরে যে মূল্যায়ন পেতেন সেটা এখন অনলাইনে পড়লেও পাবেন এমন অনেক কোর্স আছে তো সেগুলা আমাদের সফট স্কিল বাড়ানোর জন্য অনেক সহযোগিতা করবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আমরা কোর্স ডেভেলপ করি অথবা আমাদের নিজের কারিকুলাম ডেভেলপ করি আমাদের সিভিতে আপডেট করি অনেক হেল্প করবে আমাদের ডেডিকেশনটা আর আমাদের বাবা মার দায়িত্বে যে দোয়া সেটা আমাদের খুবই প্রয়োজন আর ফ্যামিলি ডেডিকেশন তো অবশ্যই আছে তো সবশেষে আমি বলবো থ্যাংক ইউ নাজমুল ভাই থ্যাংক ইউ টোয়েন্টি ফোর এশিয়ার টিমকে এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য জি অনেক অনেক ধন্যবাদ এনামুল ভাই আমরা চলে যাব হচ্ছে মোজাদের ভাই মোজাদের ভাই অনেক দর্শক দেখছে অনেকে আপনার ফলোয়ার অনেকে আপনার স্টুডেন্ট আপনি যদি তাদের জন্য কিছু একটু বলতেন মোজাদের ভাই ওকে তো শেষ মুহূর্তে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি শর্ট অ্যান্ড শার্প অল্প সময়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে আসলে জ্ঞান অর্জন করার জন্য পয়সাও লাগে না টাকাও লাগে না ঠিক আছে আজকে আমি বাংলাদেশ একজনকে ফোন করে বলতেছিলাম যে তুমি কি চায়ের দোকানে গিয়ে সিঙ্গারা খাও বাংলাদেশে যে হ্যাঁ খাই তাই আমি বললাম যে তোমাকে যে সিঙ্গারাটা দেয় কিভাবে দেয় সে বলছে একটা কাগজের উপরে তারপরে দেয় আমি তুমি সিঙ্গারা খাবা ওই কাগজটা পড়বা ওইখানেও জ্ঞান অর্জনের অনেক কিছু থাকতে পারে তুমি একটা ওয়ার্ড শিখলে এই ওয়ার্ডের মধ্যে তুমি ডিপ থিঙ্কিং করো এই জন্য আমি যেটা বলবো এখানে যারা আছেন আসলে আমাদের জ্ঞানটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আমরা জ্ঞান অর্জন করবো এবং এর জন্য আসলে টাকা পয়সা খরচ করা লাগে না আর সিঙ্গাপুরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে একটা রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটতে না চিন্তা করেন অনেক কিছু শিখে আছে আপনি আশেপাশে তাকাইলে অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো এই জন্য আমি বলবো যে আপনারা জ্ঞান অর্জন করবেন গতকালকে আপনার জ্ঞানের যে লেভেলটা যে জায়গায় ছিল আজকে যেন একই জায়গায় না থাকে প্রতিদিন কমপক্ষে একটা শব্দ হইলে আপনারা শিখবেন ঠিক আছে তো এই বিষয়টা আপনারা খেয়াল করবেন দুই নম্বর হচ্ছে যারা হায়ার এডুকেশন করতে চান যাদের নাকি ক্যাপাসিটি আছে এন ইউএস এ যদি আপনারা করতে চান ওয়েবসাইটে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং আপনারা যদি মিনিস্টার অফ এডুকেশনের সাথে আমরা কন্ট্রাক্টে যান সেক্ষেত্রে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট কমে যাবে আপনার যে টিউশন ফি আছে এটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় আর হচ্ছে যে চ্যানেল যে টোয়েন্টি ফোর এশিয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ কারণ হচ্ছে যে মানুষ যখন একটা বুদ্ধি পরামর্শ দ্বারা মানুষ কিন্তু অনেক উপকৃত হয় আর কি এবং আমরা যখন একটা ট্রেনিং করি এই ট্রেনিংটা যেমন আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি আমি যখন বাংলাদেশে মিনিস্টার অফ এডুকেশনে চাকরি করা হয়েছে আমি চিটাং পলিটেকনিকের টিচার ছিলাম তো এখানে থাকা অবস্থা আমি একটা ট্রেনিং করা হয়েছিল অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথের উপরে ওই ট্রেনিংয়ের কারণে আমি অ্যাপোলো হসপিটালে অ্যানভারনমেন্ট হেলথ অ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলাম ওই একটা সার্টিফিকেট তারপর অ্যাপোলো হসপিটাল থেকে আমি কিন্তু একটা সার্টিফিকেট এবং অ্যাপোলোর অভিজ্ঞতা কারণে আমি সাঙ্গ গ্যাস ফিল্ডে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে চলে আসি আমার টোটাল কেরিয়ার চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু একটা ট্রেনিংয়ের কারণে তো এই জন্য আমি বলবো যে যাদের সুযোগ আছে আপনারা ছোটো ছোটো ট্রেনিংগুলো করেন জ্ঞান অর্জন করেন প্রতিদিন প্রতিদিন নিজের সাথে নিজে কম্পিটিশান করবেন আমি সাজেস্ট করব যারা এখানে আছেন আপনি অন্যের সাথে কম্পিটিশানে যাবেন না কেন দুইটা সমস্যা একটা হচ্ছে আপনার যে নিচে যারা আছে তাদেরকে তাকানোর পর আপনার মধ্যে অহংকার তৈরি হবে আপনি চিন্তা করবেন আমি কিছু একটা হয়ে গেছি এটা একটা প্রবলেম দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে যে যদি আপনার চেয়ে হাই গ্রেডের কাউকে দেখেন আপনি আপনি কিন্তু স্ট্রেসের মধ্যে পড়ে যাবেন যে হারে আমি জীবনে কিছুই করতে পারলাম না উনি এত বড় বড় ডিগ্রি ঠিক আছে তো এই জন্য অন্যের সাথে কম্পিটিশনে না গিয়ে আমি আমার নিজের সাথে কম্পিটিশন করব গতকালকে আমি যে জায়গায় ছিলাম আমার যে অবস্থান তার থেকে আমি আরেকটু সামনের দিকে যাব আর আরেকটা যেটা শেষ পয়েন্ট আমি কথা বলি সেটা হচ্ছে সমস্যা আপনাদের এখানে সমস্যা নাই কার বলেন আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে ছিলাম টিচার বলছে কালকে আট লাইন কবিতা মুখস্থ করে আসতে হবে এবং পরের দিন বেঞ্চের উপরে দাঁড়াই আমাদের কিন্তু হাতে চামড়া তুলে ফেলছে পিটাইয়া এটা একটা সমস্যা কিন্তু তো আমরা যারা এখন এই পর্যায়ে আসছি ঠিক আছে আমরা তো সমস্যা টপকে এই পর্যন্ত আসছি এবং সমস্যা যদি না থাকে কারো চাকরি থাকবে না আমি একটা ছোট্ট সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে আমি শেষ করতেছি যেমন কারো যদি থাকার সমস্যা না থাকে তাহলে কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এর দরকার নাই আপনার মতো মানুষদের তো আমার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দরকার নাই আমার বিল্ডিং বানানোর দরকার নাই কারণ আমার থাকার জন্য আমি গাছের নিচে
আপনি যদি তাকে পুশ করে নিচের দিকে নামাইতে চান আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনি উপরে উঠতে পারবেন না ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি একজনকে হেল্প করেন আপনার কোম্পানিরই দেখবেন যে সে আরেকটা কোম্পানিতে গেছে আপনার চাকরি চলে গেছে সে আপনাকে এখানে পুল করে নিয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে সবাই সবাইকে হেল্প করি আর কি এই হচ্ছে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত কথা জি অনেক অনেক ধন্যবাদ মোজাদ ভাই অনেক সুন্দর কথা বলছেন তার মধ্যে একটা কথা আমার খুবই ভালো লাগছে যে সিঙ্গাপুরে আমরা যেই যেই কাজ করি না কেন যে সেক্টরে কিংবা যে কোম্পানিতে যদি সমস্যা না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদেরকে হায়ার করতো না আমাদেরকে হায়ার করতে সমস্যা আছে বলে তার মানে হচ্ছে সমস্যা যেমন কোম্পানির আছে সমস্যা আমাদের আছে সেই সমস্যার সাথেই আমাদেরকে সার্ভাইভ করতে হবে সেই সমস্যার সাথে আমাদের বাঁচতে হবে সেই সমস্যাকে ম্যানেজ করে আমাদেরকে কে দেখতে কে আপগ্রেড করতে হবে অনেক সুন্দর বলছেন মজাদ ভাই অনেক ধন্যবাদ দর্শক যারা দেখছিলেন আমাদের সাথে লাইভে যেটা হচ্ছে যে এটা এমন একটা ব্যাপার ওয়াই সেটা হচ্ছে যে আমি যদি কি বলবো ডিপ্লোমা নিয়ে বলি তিন চার ঘন্টা চলে যাবে যদি গ্রাজুয়েশন নিয়ে বলি তিন চার ঘন্টা চলে যাবে কিংবা মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি নিয়ে বলি আরো তিন চার ঘন্টা চলে যাবে তাহলেও আমার ফুল ইনফরমেশন গুলো একটা প্রোগ্রামে দেওয়া সম্ভব না বাট আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা এরিয়াতে টাচ করতে যে বিষয়গুলো আপনারা আমাদেরকে রেইস করেছেন কিংবা আগে আপনারা রেইস করেছিলেন সেই বিষয়গুলো তারপরও আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন আমরা অ্যান্সার না করে থাকি কিংবা আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য আমাদের এখানে কমেন্টসে কমেন্টস করতে পারেন আমাদের টিম আমি কিংবা হচ্ছে আমাদের প্যানেলের যারা আছেন তারা চেষ্টা করবে আমাদের অনুষ্ঠানের পরে আপনাদের সেই প্রশ্নগুলো অ্যান্সার দিতে এবং আপনাদের যদি স্পেসিফিক কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা চাইলে আমাদেরকে অফলাইনে নক করতে পারেন ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই সাপোর্টটা দিতে এবং আমাদের এখানে প্যানেল যারা আছে সবাই আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য আজকের এই আয়োজনে আমাদের ওনারা চলে আসছেন আপনাদেরকে হেল্প করতে সো দর্শকদের পক্ষ থেকে সব প্যানেল থেকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করি আর আমাদের টোয়েন্টি সাথেই থাকেন পরবর্তীতে আমাদের আরো অন্য অনুষ্ঠান যেগুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে জানতে পারবেন আর টোয়েন্টি ফোর এশিয়া সম্বন্ধে বলতে গেলে যেটা বলি যে আমরা টোয়েন্টি ফোর এশিয়া সারা বিশ্বের প্রবাসী বাংলাদেশিদের কানেক্ট করি একটা প্ল্যাটফর্মে আমরা বাংলাদেশিদের আইডিয়া অভিজ্ঞতা সেইগুলো শেয়ার করি আমরা কথা বলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যেসব বাংলাদেশি স্টুডেন্ট আছে তাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা কথা বলি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যেসব বাংলাদেশিদের ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী তাদের যে সমস্যা আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা চেষ্টা করি যে ওইসব প্যানেলিস্টের কিংবা ওইসব লাইনে যারা এক্সপার্ট তাদেরকে নিয়ে আসতে তাদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের সাথে শেয়ার করতে এবং পাশাপাশি সারা বিশ্বের এই অভিজ্ঞতাগুলো আমরা বাংলাদেশে কিভাবে নলেজ রেমিটেন্স করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা কাজ করি এবং আমরা চেষ্টা করি মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করতে আমরা চেষ্টা করি কেরিয়ার নিয়ে কাজ করতে আমরা চেষ্টা করি আমাদের মাইগ্রেন্টদের এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ক্রাইসিস কিংবা ইন্টারন্যাশনাল কি বলবো যে অ্যাডভাইস জরিপ যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে दर्शकेंदानी আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু